అందరికి నమస్కారం నా పేరు దాస్ కిరణ్ నేను భాషం సహ వ్యవస్థాపకుని సిఈఓని ఈ రోజు సరస్సుగా సుప్రసిద్ధులైన సరస్వతుల రామనరసింహం గారు మనతో ఉన్నారు వారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బోడపాడులో జన్మించారు వీరి తల్లిదండ్రులు వెంకట రమణమ్మ వెంకటేశ్వరులు తమ్మ సత్యనారాయణ గారి దా మొదటిసారి బొమ్మలు వేయడం నేర్చుకున్నారు సరస్సు గారు ఎంఏ ఎల్ఎల్బి చదువుతున్న ఎంఏ ఎల్ఎల్బి చదువుకున్న ఆయన అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శాసనసభలో సహాయ కార్యదర్శి హోదాలో ఉద్యోగ గ్రహం చేశారు కార్టూన్లు వేయడం వీరి ప్రధాన ప్రవృత్తి కథలు రాయటం చిత్రకళ వేణు వాయించడం వంటి ఎన్నో కళలు కూడా వీరి సొంతం సమకాలీన సమస్యలు పోకడలపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు వేయడంలో వీరు సిద్ధహస్తులు కేవలం హాస్యమే ప్రధానంగా వీరి కార్టూన్లు ఉండవు నీటి అద్దె వివాహ సమస్యల వంటి సీరియస్ విషయాలపై ఎంతగానో ఆలోచింపజేసే కార్టూన్లు వేశారు ఆయన సామాన్యుల నుండి సంగీతజ్ఞుల దాకా ఓటర్ల నుండి నోట్లు పంచే రాజకీయ నాయకుల దాకా స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుండి తపస్సు చేసి రంభా మేనకల దర్శనానికే తృప్తిపడే జ్ఞానవృద్ధుల దాకా కాదేది కార్టూన్లకు అనర్హం అన్నట్టు గీసి పారేశారు సరస్సు గారు సరస్సు గారు ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ కార్టూన్ పోటీల్లో బహుమతులు పొందారు జపాన్ కొరియా ఇరాన్ కెనడాలో జరిగిన ఎన్నో అంతర్జాతీయ కార్టూన్ ప్రదర్శనలో వీరి కార్టూన్లు చోటు సంపాదించుకున్నాయి సరసి అనే అతను వేసిన కార్టూన్లు చాలా బాగుంటున్నాయి తెలుగు కార్టూనిస్ట్ లో ఆ మాత్రం తెలివైన వారిని ఇంతవరకు చూడలేదు అని బాపు గారు ప్రశంసించారంటే సరస్సు గారి ప్రతిభకు ఇంతకన్నా కొలబద్ధులు ఏం కావాలి ఈ నెల దాసుభాసం ప్రసంగాల్లో శ్రీ సరస్సు గారిని పరిచయం చేసినందుకు మాకు మహదానందంగా ఉంది రండి కార్టూన్ల ప్రపంచాన్ని సరస్సు గారు చేపట్టుకుని చూసొద్దాం స్వాగతం సరస్సు గారు వేదికను మీరు అలంకరించి మీ ప్రసంగం ప్రారంభించే ముందు మీరు వేసిన కొన్ని కార్టూన్లను మనం చూద్దాం మీ అనుమతి తప్పకుండా రాను ఈ కార్టూన్ నా మనం మీకు ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను ఇది నన్ను చాలా బాగా నవ్వించిన కార్టూను ఇది ఆ సంవత్సరం ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆఫ్ కృష్ణ గారి కెరియర్ ఆయన యాభై ఏళ్ళు సినిమా రంగంలో యాభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ఆంధ్రజ్యోతి అనుకుంటా ఇది ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి మ్యాగజైన్ లో మొత్తం చాలా వరకు ఆయనవే ఉన్నాయి శీర్షికలని సో ఆ తెరవంగానే కనిపించిన మొట్టమొదటి కాకుండా ఇది నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే అంటే వాళ్ళ డిజైన్ సెన్స్ కూడా ఆ మ్యాగజైన్ డిజైన్ సెన్స్ కూడా కార్టూన్ దగ్గర నుంచి సీరియస్ అంటే ఆర్టికల్స్ అన్ని ఆయన తోటి చేయటం తర్వాత ఇంకోటి ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన బతికుండగా అంత అంత మంచి శీర్షిక చూడగలిగేదాన్ని మామూలుగా చనిపోయిన తర్వాత వేస్తూ ఉంటారు ఆ పోయిన వాళ్ళకి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో తెలియదు కానీ కృష్ణ గారి అదృష్టం అసలు ఆ యాభై ఏళ్ళకి మ్యాగజైన్ రావటం దాంట్లో ఈ కార్టూన్ అందంగా ఉంటాం దీని గురించి కొంచెం చెప్పండి సార్ దీనికి వచ్చిన అప్పట్లో వసంత లక్ష్మి గారు ఎడిటర్ గా ఉండేవారు వారు ఇట్లా కృష్ణ గారు మీ కార్టూన్ వేయండి ఆయన కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక కార్టూన్ ఏమన్నా వేయండి అంటే మనం ఎప్పుడు కృష్ణ గారిని ఇమిటేట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఆయన డాన్స్ ని ఇమిటేట్ చేస్తారు సరే ఎందుకో ఇలాగ వేసాము కానీ మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది కార్టూన్ కి ఆయన కూడా చూసారేమో తెలియదు నాకు కానీ ఆవిడ చెప్పారు ఆ ఎడిటర్ గారు ఆయన చూస్తారండి ఆయన ఫన్ లెవరు అని అన్నారు స్కూల్లో డ్రిల్ టీచర్లు తీసేసారు అని చెప్పారు డాక్టర్ వేసి పిల్లలకి వ్యాయామం నేర్పిస్తున్నాం సార్ రైట్ రెండోది దీని గురించి నేను చెప్తా నమస్కారం అండి సరసి గారు సార్ నమస్కారం మహాభాగ్యండి ముస్సోరీలో ఉన్నాను బట్ అయినా సరే సరసిని మన సుభాషితాన్ని మర్చిపోం కదా అందుకని బాపు గారు ఈ కార్టూన్ కి బాపు గారు ఎంతో ఆనందపడ్డారండి ఈ కార్టూన్ చూసి సరస్సు గారు ఇది కార్టూన్ కాదు 
ఇది కథ రాయచ్చు దీనికి అన్నారు అంటే ముడు లూజ్ అయిపోయి పారైపోతుందంటే ముడు ముడు లేకపోయేలా కదలకుండా పడి ఉండేది అని దీంట్లో ఇంకా చిన్న చమత్కారం అంటే కుక్కకి ఆవిడకి కూడా ఒకటే రంగు డిజైన్ వేసాడు బాపు గారు ఎంతో మందికి చూపించారు ఈ కార్తీ నాకు అది ఆనందం అండి అది ఒకటే ఆ చీర కుక్క డాల్మేషన్ లాంటి పోలిక అది ఉంటుంది అది డీటెయిల్ అది బాపు గారు నాతో ఒకసారి అన్నారు సరస్సి చాలా బాగా వేస్తాడా మంచి వ్యంగ్యం బ్రహ్మాండం సెట్ వేస్తాడండి చెప్పండి సరసి గారు అంటే కార్టూనిస్ట్ లో రాజమౌళి టైప్ లో డిటైలింగ్ చేస్తారండి అట్లా అదే ఇప్పుడు థర్టీ ఫ్లోర్స్ యాభై ఫ్లోర్లు ఉన్న ఉన్నవి హై రైజెస్ కదా దాని మీద వ్యంగ్యం అనుకుంటాను అపార్ట్మెంట్ లో దగ్గరగా కట్టేశారు కదండి అది ఆ అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఈనాడులో ఈనాడులో సైడర్స్ కార్టూన్ లో ఎవరు వేయలేదండి నన్ను అడిగారు ఈనాడులో వర్తి ఆదివారం వేయమని అడిగితే ఆ రోజుల్లో కొద్ది కార్టూన్ ఆదివారం ఆదివారం నేను వేస్తా అది ఈనాడులో వచ్చిందండి ఇది ఇది ఆ శీర్షిక పేరు ఏంటండి లేదండి శీర్షిక పెట్టలేదు వాళ్ళు ఆ శీర్షిక పెట్టకుండా అవుట్ సైడర్స్ కార్టూన్లు శ్రీధర్ కాకుండా బయట వాళ్ళు కొన్ని వేశారు అది నాతో ప్రారంభించారు చాలా కాలం నడిపిన తర్వాత ఇప్పుడు మానేశారు ఎవరు వేయట్లా ఇది కూడా బాపు గారికి ఇష్టమైన కార్టూన్ అండి ఎందుకో ఆ కొంచెం కుక్కల మీద వేసిన కార్టూన్ ఎందుకో బాపు గారు మెచ్చుకుంటారు ఎందుకో తెలీదు ఇంకో ఇంకోటి కూడా ఉంది కుక్కల మీద వేసింది అది కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఆయన దొంగలు పడ్డప్పుడు ఎదురింటి వాళ్ళ కుక్క అరవలేదా అంటే లేదండి వాళ్ళకి మాకు మాటలు లేవండి అని పూర్వం రాజు గారు ఇంకా అలా కూర్చున్నారే యుద్ధానికి వెళ్ళారా అని అక్కడ చాలా క్యాజువల్ గా అడిగింది అంటే అదే వెళ్ళ అదే వెళ్ళనా వద్దా అని చూస్తున్నా చినుకులు పడితే రానని చెప్పాను ఆయనకి భోజనం క్యారియర్ అరిటాకులు అన్ని రెడీ మర్చి అన్ని రెడీ తీసుకెళ్ళి ఇదొక అనుభూతి కొత్త అనుభూతి అంటే కార్టూన్ ఇస్తో పాటు వాళ్ళు చెప్తా ఆయన చెప్తుండగా కార్టూన్ చూడటంలో ఆనందం ఇంకో ఇంకో లెవెల్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను అదే అనుభూతి చెప్తున్నాను స్కూల్ ఎగ్గొడతానికి వర్షం ఆదివారం వస్తే బాధపడేవాడి ఆదివారం వచ్చిందంటే సోలానే ఉంది యుద్ధం కూడా ఈ కళలో ఆఫీస్ లకు కూడా దీన్ని అన్వయించుకోవచ్చు సార్ అదే యుద్ధం యుద్ధం వాడికి యుద్ధం ఎంత క్యాజువల్ అయిపోయిందో చూడండి ఆఫీస్ పర్వాలేప్ట్ ఆయన ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు మన బ్యాక్ యుద్ధ కాలానికి రాజుల కాలానికి అమ్మ పాలే బిడ్డ కోరం ఇంకేమి లేదు ఏమైంది అదే ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది గురువారెడ్డి గారు తీరిక చేసుకురావడం మాదానందంగా ఉంది సార్ నాకు మరి మీ మోకాలు మావి మీ నవ్వులు మావి గురువారెడ్డి గారి మీద కూడా నేను కార్తూన్ లేసాను ఆయన వేయమనేవారు ఆయన మనుషులు మొహాలను బట్టి కాదు మోకాళ్ళని చూసి గుర్తుపడతారు మొన్న మా మెడికల్ కాలేజీ రియూనియన్ కి బ్రహ్మాండం చేసి ఇచ్చారు ఆయన్ని మా దాంట్లో పెట్టాం సార్ కుక్కేమో ఆ పిల్లలకి తల్లిపాలు ఇస్తోంది ఇవి మాత్రం పిల్లాడికి అది కూడా టీవీలో అదే క్యాప్షన్ అమ్మ పాలి 
అదే ఇప్పుడు అదే మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదు అనుకోండి కొన్ని కొన్ని చోట్ల జస్ట్ మేజ్ జస్ట్ సెండ్ మెసేజ్ క్యాప్షన్ అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ రామ్ ఇక్కడ తెలుగు భాష మీద నేను చాలా కార్టూన్లు వేశాను సార్ విజయవాడ నుంచి అమ్మ నుడి అని ఒక పత్రిక వస్తుంది దాంట్లో సామల రమేష్ బాబు గారు ఈ మాతృభాష పరిరక్షణ సమితికి అధ్యక్షులు ఒక పాతి కేళ్ళ నుంచి మేము తెలుగు కోసం ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల్లో తెలుగు కోసం అని మేము కుస్తీ పడుతున్నాం ఉద్యమం చేస్తున్నాం అండి దాంట్లో భాగంగా ఇది తెలుగు కుండలో నీళ్లు ఇంగ్లీష్ ఫ్రిడ్జ్ లో నీళ్లు మనం వద్దని చెప్పట్లా కానీ ఆరోగ్యం మన మాతృభాష దాని ప్రాధాన్యత ఒక చిన్న బొమ్మలో చెప్పే అంతేనండి ఆ సౌందర్యం కూడా నేను తెలుగు భాష ఇప్పుడు మనం ఈ భాషలో ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఈ నవ్వులన్నీ కూడా మనం మన భాష కానప్పుడు దాంట్లో మాట్లాడుకుంటే ఇంత ఆనందించం అదే ఆ టేస్ట్ ఆ కమదనం వేరేగా ఉంటుంది అదే సార్ నెక్స్ట్ అమెరికా కోడలు పసుపు రాస్తుంది అండి అంటే రంగు రంగు చేతితో వాడకూడదు కదా ఎప్పుడు బ్రష్ ఇంకోటి కూడా తెలుసాను అమెరికా కొడుకు కళ్యాణం చేస్తున్నాడు దేవుడు కళ్యాణం చేస్తున్నాడు చాలా సమయం పడుతుంది రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ దేవుడు రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసేయచ్చు కదా తొందరగా అయిపోతుంది అని ఆ కథను కూడా చూసాను ఇది ఇది అమెరికా మీద ఏమైనా ఒక సిరీస్ ఏమైనా చూసారా ఎన్ఆర్ఐ మీద సంస్కృతి లేదండి అదేం లేదు అమెరికా కదా అమెరికా అమెరికా మనం మాట్ నేను మాట్లాడుకునే భాష వాడతానండి ఎక్కువగా క్యాప్షన్స్ లో చర్చ పెట్టుకున్నట్టుగా వ్రాయుచున్నారు అని కాదు రాస్తున్నారు అని అంటారు అలాగా అది రావణ గారి స్టైల్ కూడా అదే కదా అంతేనండి అంతేనండి మా గురువు గారు కదా వాళ్ళు పిల్లలు ఎలాగో స్టేట్స్ నుంచి రారు వాడొక్కడే నేను నోరార అమ్మాని పిలిచేది వాడిని కూడా దూరం చేసుకుంటా ఎందుకు అని అంటే చాలా మందికి టచ్ అయింది అదే ఇందాక పరిశీలన లో మనం అన్నట్టు హాస్యమే కాదు ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నవ్య వీక్లీలో మన మీద అని అర్రవయ్య అని ఒక శీర్షిక మీద పదిహేను సంవత్సరాల పాటు కార్టూన్లు వేసానండి పదిహేను సంవత్సరాలు శ్రీరమణ గారు సంపాదకుడుగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పారు ఆయన కుటుంబ నేపథ్యంలో కార్టూన్లు వేయండి కానీ కొన్ని సమస్యలని ఈతి బాధలని టచ్ చేయండి అని ఆ శీర్షికలో అనమాట అండి ఇది మన నిజంగా అమెరికా పిల్లలతోటి ఉన్నప్పుడు ఇటువంటివన్నీ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం కదండి ఎవరిని నిందించట్లా పరిస్థితి అంతే పరిస్థితి నా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఎన్టీ రామారావు తారక రామారావు అని నా నిధుల్మణి తారక రామారావు అని ఆయన ఒక కథ రాశాడు నా ఇది ఈ కథ నాది అని ఆ చందిన వాడికి ఏమంటుంది ప్రతి వాడికి ఇది నాది కథ అనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఇది నా మీద రోయ్ అంటాడు రామ్ గారు క్యాప్షన్ కొంత లోపలికి పోతున్నట్టు ఉంది కనిపిస్తుందా క్యాప్షన్ అందరికి పూర్తిగా కొంచెం పైకి జరపాలేమో కదా అది కూడా షేరింగ్ అనేది రైళ్లలో బెర్తులు సరిపోవట్లేదండి ఎన్ని ఇచ్చినాక నేను అందువల్ల తత్కాల తత్కాలు పెట్టారు తత్కాలు పెడితే తత్కాలు కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకోటి పెట్టించాం మేమే పెట్టాం ఆ పథకాలు అండి అక్కడ ఏంటంటే మరత మంచాలు ఈ స్టేషన్ లో అద్దెకిస్తారు మీకు ఇక్కడ మీరు తీసుకుని మీరు అక్కడ దిగిపోయి అక్కడ జమ కట్టేయాలి వాటిని జమ కట్టేయాలి హాయిగా ఇప్పుడు ఎన్ని కావాలంటే అని బెర్తలు ఇప్పుడు మీకు ఆపత్కాలను పెట్టామండి స్కీము సంక్రాంతికి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ పరిస్థితి అది ఆకలి లేదంటారు ఆ పూట ఇద్దరిది తనొక్కరే తినేస్తారు అందుచేత ఆయన ఆకలి లేదన్నప్పుడు అల్లా రెండు డబ్బాలు ఎక్కువ పోస్తా దీంట్లో ఆయన పోస్టర్ చాలా మందికి నచ్చింది
నిజానికి రాత్రికి ఏమి వండమంటారు అని ఇంట్లో అడుగుతారు ఎప్పుడు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు అడుగుతారు ఆ నాకు రాత్రి ఆకలిలేదని వాడు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు అడుగుతారు కానీ గంట పోయాక ఆకలి పుడుతుంది వాడికి మీరు శివరాత్రి మీద కూడా శివరాత్రి కార్యక్రమం శివరాత్రి కార్యక్రమం చివరిలో ఉంది అండి ఓకే నేను అప్పుడు ఒక సందర్భం చెప్తాను ఆ శివరాత్రి మీద ఇంకా మనకి వస్తుంది అది బట్ ఆ సందర్భంలో చెప్తాను రామ్ నువ్వు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నావు వినపడట్లేదు ఏమి పదకొండో కట్టం చూపిస్తాం అలా కాసేపు మాట్లాడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు చూపించేయటం మొదలెట్టి ఈ హైడ్ కింద కనిపిస్తుంది కదా అది పైన పెట్టుకోవచ్చు కట్టనిచ్చే నేరం అన్నారని అప్పట్లో మనం చుట్ట ముట్టలేదు అంతకే పాపం గిరీశం గారు చెబుతూనే ఉన్నాడు పొగ తాగని వాడు తిన్నపోతే పుట్టున్నాని వీళ్ళు వినలేదు అప్పుడు వీడు వినకపోవడం వల్ల ఈ గతి పట్టింది వాళ్ళకి అప్పుడే అప్పుడే వీడు చుట్ట తాగుంటే మనుషుల్లో పుట్టుండేవారు నాకు మొన్న ఎవరో రాస్తారు ఒక ఒక వ్యాసం రాస్తారు ఆంధ్రజ్యోతిలో నేను అది చదవాను మామూలుగా పొగ తాగని వాడు దున్నపోతే పుట్టునని ఆ వాక్యం ఆఖరి లైన్ పంక్తి మనకి ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం దానికి అంతకు ముందు మూడు పంక్తులు గిరీష్ అని చెప్పింది దాంట్లో ఆయన చెప్పాడు అనమాట అది గరత్మంతుడు అమృతం తెస్తున్నప్పుడు ఒక దాంట్లో ఒక బిందువు పడింది అది మన పొగాక అయింది అని చెప్తూ ఆ పొగ దాని వాడు దున్నపోతే పుట్టిందని నాకు మన మధ్య తెలిసింది కకపతి అమృతము తేగ పొగ పొగ మని పొంగి భూమి చుక్క భూమిని వాలెను పొగ తాగని వాడు పొగ చెట్టే జన్మించను పొగ తాగని వాడు దొంగతో పుట్టను కొంగ కూడా ఉంది తెల్ల కొంగ కూడా ఉంది అక్కడ ఉంటుంటే చూడండి నెల మీ గోత్రామాలతో పూజ చేస్తాను కానీ మీ విడాకుల కేసు ఇంకా తేలలేదు కాబట్టి తేలేదాక ధర్మపత్ని సమేత అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది మరి అని వికారంగా పెట్టాడు మొహం వెనకాల అర్చన కట్టించుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా కనిపించడం ధర్మ సంకటమేనండి అది వాళ్ళ రేపు నందిస్తూ నిద్రపోతున్నాడు సార్ ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ మనం ఒక ఫన్ క్రియేట్ చేసే ఒక క్యారెక్టర్ వేయాలి అది ఇప్పుడు తప్పే లేదు దాని వల్ల అలా వేయడం వల్ల అంతకన్నా ఏం లేదు అలెగ్జాండర్ హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్ అని చాలా పేర్లు అండి అప్పట్లో అలెగ్జాండర్ హెయిర్ ఉంది అలెండర్ కరెక్ట్ హైదరాబాద్ మనల్ని చూడనట్టు మొహం ఎలా తిప్పేసుకుంటున్నాడో చూడు జుట్టుండే రోజుల్లో మనకి ఎంత గౌరవం ఇచ్చేవాడు అని ఇప్పుడు వీళ్ళతో పనిలేదు వాడికి ఏ టైప్ లో బాపు గారు కార్టూన్ ఒకటి ఉంది ఒక భార్య భర్త వెళ్తూ ఉంటారు ఒక లావుగా ఉంటది ఒక చన్నడ అమ్మాయి అవతల వెళ్తుంటది ఈ భార్య వాళ్ళ ఆయన తోటి ఎనభై ఐదు కిలోల క్రితం నేను కూడా అలానే ఉన్నాను కాలం వెయిట్ లో చెప్పారు అనమాట అదే ఎనభై ఐదు కిలోల క్రితం నేను అలా అవుతారు తల తిప్పండి అంటది ఇది నేను మాకు మా చింతనంలో మీ పెరిగిన ప్రదేశంలో గమనించింది ఏంటంటే ఈ హెయిర్ కటింగ్ సెలున్ వాళ్ళు చాలా మర్యాదగా చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉంటారు మనుషులతో ఎందుకంటే నెలలో ఒకసారి రావాలి కదా ఆ పోటీ ఉంటుంది నాలుగైదు ఉంటాయి ఈ నెల లోపల కటింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ వీడు ఎక్కడ మర్చిపోతాడు అని చెప్పేసి నేను వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నాకు నమస్కారం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నేను చిన్నగా అని నన్ను కూడా పరిచయం చేసుకుని నాతో కూడా సరిగ్గా మాట్లాడి ఇది అది గమనించేవాడు నేను వాళ్ళు బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు పరిస్థితి అనమాట కమ్యూనిటీ మేనేజ్మెంట్ అలాగే కొంచెం ఆంగ్లం జుట్టు పెరిగినా ఎందుకంది కొరాదో కింద జుట్టు కట్ చేసి కట్ చేయమంటారా డిప్ కటింగ్ గుట్టు పంపించేవాళ్ళు సార్ చిన్న ఇప్పుడు వీడియో వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వీడియో పెట్టి ఇంటికి చూపిస్తారు అమ్మ మరి మీ వాడికి ఇంత జుట్టు ఉంది అంటే మా విధవాకి ఇంకా కొంచెం కట్ చేయండి అని పైనిచ్చి 
ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి అమెరికా నుంచి ఇక్కడ తండ్రి విధవా అంత జుట్టు అంటారా కట్ చేసుకోవాలని ఇక్కడ తాతగారు మనవండి అయ్యయ్యో ఆ మాడు వాసన మన ఇంట్లోదా ఇంకా సీరియల్ లేదు అనుకుంటున్నాను ఇంకా కట్టించి అదే అంత లీనమైపోతే అమ్మ చూడవే అన్నట్టుగా సీరియల్ లో ఆయన వండుతున్నాడు చిరికిని చెప్పాలి నాకు కూర్చుని తన్నేసి మరి ఏదో చేయకూడదు లేదో తింటున్నట్టు పిల్లలు ఇప్పుడు అదే మాతృభాషా దినోత్సవం అని తెలుగు కోసం గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరూ ఒక సంవత్సరం ఏదో చేస్తూ ఉంటారు ఏమయ్యా మన మాతృభాష తెలుగా ఇంగ్లీష్ కాదా మరి చెప్పిచావే మినిస్టర్ గారు మినిస్టర్ గారికి అది మాతృభాష ఏదో తెలియదు కదా ఇది మన తెలుగు మీద పక్కా తెలుగు చేరేప్పుడే ఇంటి ఇంటి ఓనర్ అనమాట చేరేటప్పుడే చెప్పాడు నాలుగు నెలల ప్రకారం తెలుగు నెలల ప్రకారం అద్దె కట్టాలని భాషాభిమానం ఏమో లేని సరే అన్నాం కానీ ఈ ఏడు అధిక మాసం వచ్చింది ఒక నెల అద్దె ఎక్స్ట్రా కట్టమంటున్నాడు మనకి తెలుగులోనే ఉంది సౌకర్యం అధిక మాసం అని అందువల్ల అది అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ తెలుగులో కేవలం భాషాభిమానం కాదు నిజంగా నీతో పాటు వేరే ఎవరికో సన్మానం చేస్తే వాళ్ళతో ఉన్న ఫోటో ఏ పెట్టుకోవాలా నువ్వు ఒక్క తిప్పి ఉన్నది పెట్టుకోవచ్చు కానీ మొగుడు అంటే మొగుడు ఈయన మొగుడు ఆయన వేరే ఇంకో వేరే కళాకారుడు ఎవడు ఇద్దరు దండలు మార్చుకుని సన్మానం చేశారు ఇద్దరు కలిసి ఫోటో తీసుకున్నారు కానీ ఆ రిజల్ట్ ఎలా అయింది సన్మానం చేస్తే ఫోటో తీయించుకుంటారు అది పట్టుకొచ్చి మొగుడి దగ్గర పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది మరి ఆమెకు తప్పేం కనపడట్లా దాంట్లో ఇది ఒకటి పాపులర్ కార్టూన్ సార్ నాది పెళ్లిలో కూల్ డ్రింక్లు ఇచ్చారు పెళ్లిలో మరి వాడికి ఎప్పుడు ఊదడమే అలవాటు అందుకు షిఫ్ట్ చేస్తుంటే వీడు మాత్రం ఊతున్నాడు ఊదకూడదు బాబా పేల్చాలి ఆయన చెప్పడం ఈ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద బాపు గారు చాలా కార్టూన్లు వేశారు ఆయన తర్వాత నేనే ఎక్కువ వేసానని ఊరికే సవనీయంగా చెప్తున్నాను సార్ అదే మీది ప్రతి సంవత్సరం శివరాత్రికి రేపు శివరాత్రికి నువ్వు మీ ఆవిడ మా ఇంటికి ఉపవాసానికి రావాలని ఈ కార్టూన్ కి అంతకు ముందు ఆకలి వేసినప్పుడే ఇవాళ ఆకలి లేదు అంత ఆ కార్టూన్ కి చెప్తాను అనమాట శివరాత్రి రోజున మా చిన్నప్పుడు చిన్నతనంలో ఉపవాసం ఉండటానికి మహా ఊబలాట పడేవాడు పిల్లలు సో పొద్దున్నే చెప్పేసేవాడు అనమాట మా అమ్మకి అమ్మ ఇవాళ ఉపవాసం అమ్మ తిన్న సరే ఏం ఏమనేది కాదు మా అమ్మ మా ముగ్గురం మా అక్క మా అక్కలు ఇద్దరం నేను ముగ్గురం తీర్మానించుకోవాలి అనమాట ఏం చేయొద్దని మా అమ్మ ఏమనేది కాదు పదకొండున్నర పన్నెండు ఇంటికి కేవలం ఉట్టిపప్పు పెట్టేదండి ఉట్టిపప్పు అందాం పొద్దున్న తినేవాళ్ళం కాదు కదా పన్నెండు ఇంటికి ఆ ఘుమఘుమలు అక్కడ వచ్చేవి ఇక ఒంటి గంట కల్లా మామూలుగా ఆ రోజు ఎక్కువ తినేవాళ్ళం ఆ తిన్న అనే రోజున ఉప ఉపవాసం ఉంటాం అనే రోజున అది గుర్తొచ్చింది నాకు ఇది చాలా అమోఘంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్టూన్ ని వేస్తారండి వేయొచ్చు కానీ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే నా పేరు తీసేసి వాళ్ళ పేరు పెట్టుకుంటున్నారు అది ఎక్కువైపోయిందండి కార్టూన్ చౌర్యం ఎక్కువైపోయింది దాని గురించి కూడా మేము అసలు మా ఈ మొదట జరిగిన ప్రసంగాల్లో జరిగిన మొదటి శీర్షిక అదే కాపీ రైట్ మీదే చేసాము దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అయిపోయినాయా మీరు చెప్పాలనుకో రామ్ అయిపోయినాయా 
ఇంకా ఇంకా ఒక పది ఉన్నాయి సార్ ఓకే మనం ప్రసంగం భాగంగా చెప్తారు కదా మీరు సరిసిగారు కానివ్వండి సార్ ఇది ఇరవై అంటే ఇక్కడ కూడా నా మాట వినవన్న మాట మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా ఆగిపోయింది ఈవిడక్కడ ఈవిడ ఇలాగే చేతూ ఉంటాడు లేని మా స్నేహితులు ఉంటాడు కూడా కనిపిస్తుంది సార్ చక్కగా కలదే వీడు చెప్పాడు నేను వినాలి మనం ఎవరికి ఇప్పుడు భార్య అని చెప్పక్కర్లా అదే ఇక ప్రసంగ భాగంగా ఇది కలిపి ఇది వీడి విరామం ఇస్తుంది మీనక మీరు మ్యూట్ సరస్ గారు చెప్పండి మీరు ఇంకా అనుకున్న అంశాలు మీరు ప్రసంగించారు సార్ అది నిజానికి కార్టూనిస్ట్ మాట్లాడకూడదండి కార్టూన్లే మాట్లాడాలి నిజానికి నా కార్టూన్ కొన్ని మాట్లాడే కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నా సంగతి అంతా మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది అయితే నా ఇది ఒక హాబీ అండి నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో పనిచేశాను సెక్రటేరియట్ లో అసెంబ్లీలో పనిచేశాను కార్టూన్ అనేది ఒక హాబీ హాబీ చిన్నప్పటి నుంచి హ్యూమర్ ఇష్టం వల్ల బాపు గారు కార్టూన్లు ఎక్కువ ఫాలో అయ్యి ఆ నేటివిటీని పట్టుకున్నాను ఆయన బొమ్మలు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కానీ ఆయన నేటివిటీని పట్టుకుని రోజు ఒక కార్టూన్ వేసి ఫేస్బుక్ లో పెడుతూ ఉంటా ఎందుకంటే ఈ కార్టూన్ ఏ డే కీప్స్ ద సారోస్ ఎవి అని నా ఉద్దేశం ఏ నా పిల్ల డే ద కీప్స్ ద డాక్టర్ ఎవి అని పూర్వం అన్నారు కదా అలా అని ఒక డాక్టర్ గారు భార్య ఏం చేసిందంటే రోజు యాపిల్ తినడం ప్రారంభించిందిట మొగుని దూరం పెట్టాలని డాక్టర్ మొగుని అలాగా రోజు ఒక కార్టూన్ పెడితే మంచి కార్టూన్ పెడితే పది మంది వంద మంది చూస్తారు మనం ఇంతకన్నా సామాజికంగా పెద్దగా ఉపయోగపడిపోయినా అది ఇప్పుడు ఆతరే గారు అన్నారు తాము నవ్వుతూ నవ్విస్తారు కొందరు అందరిని తామేడిస్తూ ఏడిపించుతారు ఎందరో కొందరిని అని అద్భుతంగా చెప్పారు ఏ ఒకరు నవ్విస్తే పది మంది నవ్వుతారు కానీ పది మంది ఏడిస్తే ఒకరు కూడా ఏడవకపోసు ఏమండి ఆ విధంగా ఏదో పది మందిని నవ్వించాలని ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఆ వకంగా రోజు ఒక కార్టూన్ వేసి ఫేస్బుక్ లో పెడుతున్నాను సార్ అదే అండి ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్న పని నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో రిటైర్ అయ్యి రేపు జూలైకి పదిహేడు అవుతుందండి అసెంబ్లీలోనూ సెక్రటేరియట్ లోనూ పనిచేశాను నేను సరే మరి మీరు ఏమన్నా అడిగితే చెప్తాను లేకపోతే నేనే నా స్వాగతం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా అంటే మనం అనుకున్నాం కదా ఇది నేను మీకు ఒక అంశాల వారిగా వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు సత్యమూర్తి గారి కార్టూన్ చూస్తూ నేను ఎదిగానండి చదువుల రావు ముఖ్యంగా వారికి మీకు ఎంత అంతరం అంతరం చాలా ఉందండి నేను ఆయనకి వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాను నేను కార్టూన్ పరంగా అంటే ఆయన ఆయన కార్టూన్ చేసినప్పుడు బహుశా ఇంత చిన్న పిల్లలా నేను చాలా చిన్న పిల్లలు అండి ఆయన చా పెద్దవారు ఇప్పుడు ఆయన బెడ్ మీద ఉన్నారు లేదా ఆయన నైన్స్ దాకా ఉంటారు ఇప్పుడు బహుశా నేను ఆయనకి నాకు ముప్పై ఏళ్ళు పైన తేడా ఉందండి అయితే ఆయన కూడా నాకు గుర్తుల్యులు కనిపించినప్పుడు అలా ఎంత ప్రేమగా సజెషన్స్ చెప్తూ ఉంటారు అవునండి సార్ ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళంతా ముందు పుట్టిన అదృష్టవంతులు అండి వాళ్ళందరూ పత్రికలు రాజ్యవేలిన రోజుల్లో ప్రభా పత్రిక జ్యోతి ఇవన్నీ రాజ్యవేలిన రోజుల్లో వాళ్ళ ప్రభ వెలిగింది చాలా అదృష్టవంతులు అండి మా టైం వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ ఫేస్బుక్ అవి వచ్చాయి కానీ మాధ్యమాల ఎక్కువయ్యి మాకు పలసపడ్డాయండి మా పరిస్థితులు కార్టూనిస్ట్ల పరిస్థితులు లేదా నించుమించుగా నాకు తెలియదనే చెప్పాలి నాకు బాగా నేను నాకు బాగా ముందు పరిస్థితి అదొకటేను దానితోటి నేను పల్లెటూరులో పెరిగామండి పూర్తిగా మాకు పత్రికలు దూరం 
శంకర్స్ వీక్లీ చూసే అవకాశమే లేదు తర్వాత జోక్స్ కి కార్టూన్లకి సంబంధమే అవునండి జోక్స్ చదివితే నవ్వొస్తాయి దాన్ని కాకపోతే ఒకే బొమ్మలో ఒక జోక్ లో రెండు మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఒకే బొమ్మలో ఇమర్చటం అనేది సాధ్యమా ఎట్లా ఉదాహరణ చెప్పాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మందికి జోక్ కి కార్టూన్ కి తేడా తెలియదు అండి చాలా మందికి నా కార్టూన్ చూసి ఎవరన్నా మీ జోక్ చాలా బాగుందండి అంటే నేను బాధపడతా ఎందుకంటే జోక్ వేరు కార్టూన్ వేరు జోక్ అంటే వ్యాఖ్య ద్వారా కొంత చెప్పాలి బొమ్మ ద్వారా కొంత రెండు కలిపి క్లబ్ అయితేనే అది కార్టూన్ అవుతుంది అలా కాకుండా కార్టూన్ బొమ్మ మూసేసి ఆ వ్యాఖ్య చెప్పారు అనుకోండి నవ్వొస్తే ఇంకా జోక్ కింది లెక్క ఆ పొరపాట్లు మేము చేస్తున్నాం కానీ రెండు కలిపి రెండు కలిపి ప్రజెంట్ చేసి వచ్చే రిజల్టే కార్టూన్ అండి నిజాన్ని జోక్ ని కార్టూన్ గా మరచ మలచచ్చు కానీ చాలా కేర్ఫుల్ గా మలచాలి బొమ్మ ద్వారా కూడా కొంత చెప్పగలగాలి అదండి బొమ్మ బొమ్మ మూసేసాం అనుకోండి ఒక నిమిషం బొమ్మ మూసేసి వ్యాఖ్య చెప్తే అది అసంపూర్తిగా ఉన్న వ్యాఖ్య మూసేసి బొమ్మ చెప్పిన అసంపూర్తిగా ఉన్న అది మంచి కార్టూన్ అనమాట అండి లెక్క ఒక రేషన్ షాప్ ఉంటుంది లేదంటే ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ ఉంటుంది అది పది గంటలకు తెలుస్తారు అనుకోండి తిరిగి అంటే తొమ్మిది గంటల నుంచి వచ్చి నేను ముందు పోవాలి నేను ముందు పోవాలి లైన్ లో నుంచుంటారు ఉంటే ఒక అతను వాళ్ళందరినీ దాక్కుంటూ వచ్చేసి ముందు ఉంచుతాం ప్రయత్నం చేస్తాడు వాటి ముందు పోతున్నాడని భావించి వీళ్ళందరూ వాడి ఎత్తుకొచ్చి అంటే మూడు నాలుగు సార్లు పడేస్తుంటారు చివరికి పడేటాడు ఇలా చేస్తే ఇంకా షాప్ తెరవాలంటే ఇవి పుట్టుకంటారు అవునండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ స్కిట్ లోకి వస్తాయి నా కార్టూన్ కాదు అది ఒక బొమ్మలో ఒక బొమ్మలో చెప్పగలగాలి ఒక బొమ్మ తప్పితే రెండు బొమ్మలు లేకపోతే కార్టూన్ స్టోరీగా చెప్పాలి కానీ మీరు చెప్పింది స్కిట్ లోకి వస్తుందండి అది సార్ సో ఈ ఇప్పుడు స్టాండ్ లోన్ కార్టూన్ కి స్క్రిప్ట్ కి తేడా ఏంటండి స్టాండ్ లోన్ అంటే వ్యాఖ్య రహిత అంటారా అంటే స్టాండ్ లోన్ అంటే ఒక ఒక కార్టూన్ కి అది కాకుండా ఇప్పుడు బుడుక్ గానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో వాటి స్ట్రిప్ కార్టూన్ అంటారు అంటే ఒక మూడు నాలుగు బాక్సుల్లో కానీ ఆ కార్టూన్ పూర్తి కాదు అంటే మూడు నాలుగు మేము సింగిల్ ఫ్రేమ్ లోనే మొత్తం కంప్లీట్ గా వేస్తున్నాను అలా కాకుండా ఒక కార్టూన్ ఫన్ అది పూర్తి అవ్వడానికి మూడు నాలుగు బాక్సులు వేయాలి అది స్ట్రిప్ కార్టూన్ అండి అదొక స్టైలు అదొక స్టైలు అంటే చెప్పలేకపోతే ఒక మనం చెప్పగలిగితే ఆ ఫన్ అసలు జోక్ కార్టూన్ ఒక ఫ్రేమ్ లో చెప్పగలిగితే వెళ్ళండి గుడ్ దాన్ని మించింది లేదండి దీని తర్వాతే స్ట్రిప్ కార్టూన్ కి రేటింగ్ ఇవ్వాలండి బాపు గారు నేను వేసాను చిక్కు అని చిన్నపిల్లల మీద కార్టూన్లు వేసాను నేను కూడా కొన్ని వేసాను కానీ ఎక్కువ దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు నేను బుడుగు కూడా మొదట స్ట్రిప్ కార్టూన్ లో వచ్చింది కదా అవునండి కొన్ని వేసారు బాబు గారు తర్వాత మల్లిక్ గారు చిట్టి చిట్టి అని మల్లిక్ గారు స్ట్రిప్ వేసారండి అవునండి అదొక ప్రక్రియ అండి అదొక ప్రక్రియ వేసేవారు నాగత్ పండల్ గారు కూడా మా సీనియర్ ఆవిడ లేరు ఇప్పుడు ఆవిడ వైజాగ్ లో ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆవిడ కూడా అద్భుతమైన కార్టూన్ వేసారండి ఆవిడ కూడా ఆమె ఆమె శైలి కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఉంటుంది ఆమె ఎలా పసిగట్టచ్చు అంటే ఆడవాళ్ళ జడ పైకి పెట్టేవాళ్ళు పైకి ఉండి అయితే జయదేవ్ గారి సెయిల్ అండి ఆవిడది జయదేవ్ గారి శిష్యురాలు మంచి కార్టూన్ వేసారండి ఆవిడ కామేశ్వరి గారు కామేశ్వరి గారు మీరు ఏదో అడుగుదాం అనుకున్నారండి ప్రశ్న కామేశ్వరి గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారా మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు సరే పలకడిద్దాం అనుకున్నాను అంతే సరసి గారు కదా అసెంబ్లీలో కలిసి పనిచేసాం కల్చరల్ అఫైర్స్ లో ఉన్నది లక్రీ కప్పుల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కామతూర్ వచ్చేవాళ్ళు కామతూర్ గోపి హోటల్ తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఈ అసెంబ్లీ క్యాంటీన్ 
నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళారు అవునండి కార్టూన్ లు కళారూపాలు అంటే ఖచ్చితంగా కళారూపాలు ఎందుకంటే ఇది ఒక ఆర్ట్ అండి చిత్రకళ ఉంది దాంట్లో సాహిత్యం ఉంది ఏ హ్యూమర్ ఉంది ఇదంతా సమాహార కళ అండి ఇది పూర్తిగా కూడా ఇది ఒక తప్పకుండా ఒక కళారూపం అండి ఇది ఇంచుమించుగా ఆ మనకు కనిపించేది చిత్రకళ కనిపిస్తుంది దాని వెనకాల ఇన్ని ఉన్నాయండి అందువల్ల తప్పకుండా ఇది కళారూపం అండి ఇది తులసీదాస్ గారు అడిగిన దానికి నేను కొంత ఇంకా అడగాలి ఇప్పుడు కార్టూన్ లాంటి మనకి చాలా మందికి మొదట గుర్తు వచ్చే పేరు బాపు బాపు గారు అంతకు ముందు ఆ బాపు గారి కన్నా ముందు ఇప్పుడు ఇంకెవరన్నా కొన్ని పేర్లు చెప్పగలరు అసలు తెలుగులో ఆర్జులు తలిసేటి రామారావు గారు అండి తలిసేటి రామారావు గారు అని మే ఇరవయో తారీఖు నాడు రేపు పది రోజుల్లో మాది ఆయన ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం మేము తలిసేటి రామారావు గారు ఆర్జులు అండి తెలుగు కార్టూన్ లో ఆ ప్రబంధ కన్య అంటే ఆమెకి పద పెదాల దండపండులా ఉండాలి నడువు సన్నగా ఉండాలి ఏ తర్వాత కింద చట్టప్రదేశం లావుగా ఉండాలి ఏ కళ్ళు చేపల్లా ఉండాలి అని కవిత్వాలు పూర్వకాలంలో చెప్పిన కవిత్వానికి అనుగుణంగా ఆయన ఒక బొమ్మ వేశారండి అది చూస్తేనే మనకు నవ్వు వస్తుంది తలసెట్టి రామారావు గారు మా కార్టూన్ తెలుగు తెలుగు కార్టూన్ కి ఆజ్యులండి ఆయన ఆయన కార్టూన్ లు లభ్యమవుతున్నాయా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లేవండి ఆన్లైన్ దొరుకుతాయి కొద్దిగా వెరీ ఫ్యూ మళ్ళీ చాలా వెరీ ఫ్యూ దొరుకుతాయి ఇంకా ఆయన తర్వాత ఇంకా ఆయన తర్వాత ఇంచుమించుగా బాపు గారు అండి అంటే ప్రతిష్టగా పేరు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండి ఉంటారు ఆ ఉన్నారు నరసింహారావు గారు ఎవరో వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి బాపు గారికి వచ్చినంత ప్రాభావం లేదండి వారికి ఇప్పుడు మీరు బాపు గారి స్టైల్ చూస్తూ ఆయన ఆయన కార్టూన్ చూస్తూ పెరిగాను అన్నారు కదా అవునండి సాధారణంగా వాళ్ళ ప్రభావం ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా గానీ మనం చాలా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాం మీ ఆయన కార్టూన్ చూసి పెరుగుతూ కూడా ఆయనలో ఆ సబ్జెక్ట్ ఆయన ఎలా గ్రాస్ చేస్తున్నారు ఎలా గ్రహణం చేస్తున్నారు అని దాని మీద మీరు నేర్చుకున్నారు కానీ ఆయన శైలి ప్రభావం మీద మీ మీద పడకుండా ఎలా చూసుకున్నారు దానికి అసలు ప్రేరణ కరెక్ట్ అండి నేను ఆయన బొమ్మలు ఎప్పుడు కాపీ చేయలేదు చూసి ఆనందపడ్డమే తప్ప ప్రతి లైను ప్రతి గీత చూసి ఆనందపడ్డమే తప్ప ఆయన గీతలను ఎప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు నాకు మా గురువు గారు తమ్మ సత్యనారాయణ గారని మా స్కూల్లో డ్రాయింగ్ టీచర్ అండి ఆయన నేర్పిన బొమ్మల్ని వేసుకుంటూ వేయడం నేను టెన్త్ క్లాస్ నుంచే కార్టూన్ వేయడం ప్రారంభించా నా స్టైల్లో వేసి అయితే బాపు గారు నాకు కార్టూన్ల గురువు ఎలాగంటే నేటివిటీ నేటివిటీ మాత్రం ఆయనకే ఆయనే నా గురువు గారు అండి మన మన తెలుగు మన సంస్కృతి మన భాష మన పడికట్టు మన కట్టు బొట్టు ఇవన్నీ కూడా ఆయన పెట్టిన భిక్ష అండి అయితే బొమ్మలు గీతలు మాత్రం నేను ఆయన ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం మంచిదైంది ఆయన దగ్గరికి ఆ గీతలు నేను అసలు వెళ్ళలేను కూడా అంత అద్భుతమైన గీతలు అండి ఆయన మహానుభావుడు ఇది అందువల్ల ఆయన మా గురువు గారు అండి ఆ రకంగా పాపు గారు నాకు ఒక ఉత్తరం రాసి ఒక కార్టూన్ పంపించారు ఆయనకు నచ్చిన కార్టూన్ భార్య భర్త ఇద్దరు గుళ్ళో కొబ్బరికాయ కొట్టుకుని తింటుంటారు అద్భుతమైన కార్టూన్ అద్భుతమైన కార్టూన్ ఆయన కూడా నచ్చిన కార్టూన్ రాసి పంపించారు ఆయన అంటే ఆ అంటూ ఉంటది ఏంటండి రోజు ఒకరిని ఒకరు చంపేసుకోవాలని కోపం వచ్చినా యాభై ఏళ్ళు బతికే ఉంటే దేవుడు ఉన్నట్టే కదండి అద్భుతమైన కార్టూన్ అండి దాంట్లో కోతులు రెండు వచ్చి చూస్తా ఉంటాయి కొబ్బరికాయ కొడుతుంటది ఏమా అసలు అద్భుతంగా ఉంటది ఆయన స్వహస్తాంత సంతకం పెట్టి పంపించాడు నాకు గుడి గుడి మెట్ల మీద కూర్చుని కొబ్బరికాయ కొట్టడం అవునండి అసలు ఎంత బాగుంటుందో ఆయన గారు కార్టూన్ ఇంకొకటి బస్ స్టాప్ దగ్గర నిల్చోరు ఉంటారా పక్కన మ్యాన్ హోల్ ఒకటి ఉంటది అప్పటికే ఒకటి పడు ఉంటాడు ఇంకో ఇంకోటి వస్తుంటే తప్పుకోరా ఇంకోటి వస్తున్నాడు సరసి గారు బాపు గారిని ఎంత తలుచుకుంటున్నామో బాపు గారు లేని లోటు మీరు అంత తీరుస్తున్నారు సార్ అయ్యో ఎంత మాట అండి లేదు నిజంగా అంత పెద్ద ఆయనతో కొలవ తగ్గ అర్హత అంత ఆర్ద్రత అంత శక్తి మీకే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు కూడా మీరు గీతలు మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసిన ఆ నేటివిటీ ఆ భార్యాభర్తల చెడుకులు అవి నిజంగా మీరు గొప్పవి మీరు అలా చేస్తూనే చూస్తూనే వేస్తూనే ఉండండి బాపు గారు శిష్యుణ్ణి అంటేనే 
నేను పొంగిపోతాను సార్ అత్తగాన గొప్ప సర్టిఫికేట్ అక్కర్లేదు నాకు ఆయన అంతా ఆయన అన్నాడు మీకు అందుకు చెప్పాను కూడా నేను బాపు గారు నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఒకసారి అన్నారు ఇప్పుడు స్టైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే కార్టూన్ లో అంటే రికగ్నైజ్ స్టైల్స్ అని ఏమైనా ఉన్నాయండి సార్ మంచి ప్రశ్న వేశారు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి ప్రతి కార్టూనిస్ట్ కి ఒక స్టైల్ ఉంటుందండి సత్యమూర్తి గారు ఒక స్టైల్ బాపు గారు బాపు గారు పక్కన పెట్టండి ఏమండి మోహన్ ఒక స్టైల్ జయదేవ్ గారు ఒక స్టైల్ ఏమండి ఇలా ఉంటుంది కానీ వీళ్ళందరికన్నా బాపు గారు మహానుభావుడు అతీతుడు అండి గురువారెడ్డి గారు వింటున్నారా బాపు గారు ఎందుకు గొప్పవారు ఎందుకు గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే నేను చెప్తా బాపు గారు వేసిన కార్టూన్ కథల్ని రచన సాయి గారు ఒక బైండ్ బుక్ తీసుకొచ్చారు ఆ పుస్తకం ప్రతి వాళ్ళు బాపు లవర్స్ అందరూ కొని పెట్టుకోవాలండి ఆ పుస్తకంలో ఒక పదిహేను కార్టూన్ స్టోరీలు వేశారు బాపు గారు ఒక్కొక్క స్టోరీ కనీసం పది పేజీలు ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్క సెయిల్లో వేశారండి ఇంకా ఆ మాటకి చూడండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక్కొక్క స్టోరీ ఒక్కొక్క సెయిలి అంటే మొదట ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఆ పది పేజీలు అదే సెయిల్లో ఉంటాయి అలాగ పది స్టైల్ డిఫరెంట్ స్టైల్ అరేబియన్ స్టైల్ గ్రీక్ స్టైల్ తెలుగు స్టైల్ ఇంగ్లీష్ ఇలాగండి పది మొదటి బొమ్మ ఎంత బాగుందో చివరి బొమ్మ కూడా పది పేజీల చివరి కూడా అదే శైలి అదే పద్ధతి అదే వాతావరణం తోటి వేసారండి దట్ ఈస్ బాపు అందువల్ల బాపు గ్రేట్ చాలా మందికి తెలియదు అండి అది ఆ పుస్తకం ఒక్కసారి చూడండి దాంట్లో ఆయన సింగారం బంగారం అసం ప్రేక్షకారత్వం రాజు పేద ఏమండి ఇలాగ అలీబాబా నలభై దొంగలు బాగ్దాద్ గజ దొంగ ఇలాగ ఒక పది పదిహేను కథలు రాశారండి ప్రతి కథ ఒక సెయిల్ అండి ఇది బాపు సెయిల్ అని చెప్పడానికి లేదండి అది అవును కరెక్ట్ మహానుభావుడు మహానుభావుడు అండి ఎవడి వల్ల సాధ్యం కాదండి ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో ఏ ఆర్టిస్ట్ వల్ల సాధ్యం కాదండి వేసి సక్సెస్ అయ్యారు ఏదో ప్రయత్నం చేసి ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఆయన ప్రతి కథ కూడా చివరి దాకా ఆ సెయిల్ మెయింటైన్ చేశారు ఆయన అది రచన రచన సాయి గారు అండి ఆయన దగ్గర దొరకాలి అద్భుతమైన పుస్తకం అది మీనా ఇది నోట్ చేసుకో మనం డిస్క్రిప్షన్ లో పెడదాము మళ్ళీ పుస్తకం గురించి సరస్సి గారు అన్నారు ఆ పుస్తకం ఎక్కడ దొరుకుతుందని మనకి ఈమెయిల్స్ వస్తాయి నేను తర్వాత నేను తర్వాత ఆయన అడ్రస్ కూడా ఇస్తా ఇంకొక చిన్న సంతో సంతోషకరమైన వార్త చెప్తాను ఈ పుస్తకం విషయంలో అంత పుస్తకంలో స్టార్టింగ్ ఆయన వాళ్ళు రాసి ముడపూడి వెంకటరమణకి రాసిన పీఠిక ముందు మాటలోనే నన్ను ప్రస్తావించారు ఎందుకో చెప్తా నేను షార్ట్ హ్యాండ్ లో బాపు రమణ గీతలు గీసి ఇచ్చా ఆయనకి షార్ట్ హ్యాండ్ లో బాపు రమణ గీతలు ఆ గీతలు రాస్తే వాళ్ళు రమణ గారు అదంతా వ్యాసం రాసి ఇట్లు అని రాసే చోట నా గీతలు గీశారు సరస్సు గారు చెప్పారు మా షార్ట్ హ్యాండ్ గీతల్లో మా పేర్లు ఇలా ఉంటాయట అని ఆ పుస్తకం స్టార్టింగ్ లోనే నా పేరు పెట్టారు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో అది తలుచుకుంటాయి చాలా చాలా సంతోషకరమైన విషయం తర్వాత మీరు పుస్తకం గురించి మాట్లాడుతుంటే మీ పుస్తకం నా దగ్గర ఉన్నది సార్ గురువారెడ్డి గారు వింటుండగా ఇంకో మాట చెప్పాలండి నా పుస్తకాలకి నాలుగు పుస్తకాలకి గురువారెడ్డి గారే ఆద్యులు ఆయన ఆర్థిక సహాయం చేశారండి ఆయన ఎదురుకుండా వెళ్ళి ధన్యవాదాలు చెప్పే అవకాశం ఉండదు నాకు ఇప్పుడు దొరికారు ఆయన నాకు అందువల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ పుస్తకానికి మీరు చూపించిన పుస్తకంలో ఆయన ముందు మాట కూడా రాశారు గురువారెడ్డి గారు అయ్యో సంతోషం సార్ సార్ ఎంత సింపుల్ మనిషి అంటే గురువారెడ్డి గారు అని ఆయన ముందు చెప్పకూడదు నేను అందరికీ చెప్తా ఆయనకి ఆయన దగ్గరికి నేను పుస్తకం వేస్తున్నానండి అని డబ్బులు అడగడం కోసం పెడితే ఎంత అవుతుంది అంటే యాభై వేలు అవుతుంది అంటే ఆ అమ్మ కృష్ణవేణి డబ్బులు ఇచ్చే అన్నారు ఈ లోగా నా జేబు నుంచి పెన్న కింద పడిపోయింది సార్ పడిపోతే ఆయన ఒంగి తీసి ఇచ్చారు సార్ కళ నీళ్ళు వచ్చేయండి మహానుభావుడు ఎంత సింపుల్ మనిషి అండి ఆయన ఆయన ఎదురుకుండా చెప్పడానికి నేను సాహసించాను ఆ పెన్ను నా కింద పడిపోతే నేను తీసుకోలేనండి ఆయన తీసి ఇచ్చారు నాకు లేదండి నా అనుమానం ఏంటంటే గురువారెడ్డి గారు మోకాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఆ వయసులో కూడా ఆయన బొంగి చేయగలరు అనే సందేశాన్ని నర్మగర్భంగా చెప్తున్నారు అని నాకు అనుమానం బాగుంది బాగా చెప్తారు తర్వాత
కాదు సార్ ఇది స్టైల్స్ నేను ఎక్కడో చదివాను మీరు విరుద్ధంగా ఉండటానికి మీ స్టైల్ విరుద్ధంగా ఉండటానికి మీరు బ్రష్ వాడారు అని మామూలుగా క్రోక్విల్ కాకుండా అది నేను అన్ని వాడుతున్నాను ఇప్పుడు కూడా క్రోక్విల్ వాడతాను బ్రష్ వాడతాను ఏ దొరికితే అది వాడతానండి నాకు అదేం లేదండి అయితే నేను ఇప్పుడు సత్యమూర్తి గారు ఉన్నారు ఇందాక సార్ చెప్పారు ఆయనకి చదువులు రావు అని ఒక ఐకాన్ ఉంది ఆయన ఎప్పుడు వేసినా బొమ్మ అలాగే చేస్తారు నేను ఒక బొమ్మకి ఒక బొమ్మకి నాకు ఐకాన్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది ఉంటుంది ఏమండి నాకు అలా లేదు నేను ప్రతి బొమ్మ మార్చుకుంటా నేను ఒకసారి వేసిన బొమ్మ ఇంకోసారి అలా వేయలేను ఇవాళ బొమ్మ ఇలా పెడతా రెండోసారి అలా వేస్తా కామన్ మ్యాన్ ఉంటారండి అవును అలాగే మన ఎవరు మన లక్ష్మణ్ ఆకే లక్ష్మణ్ గారు కామన్ మ్యాన్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ అలాగా నాకు ఐడెంటిటీ లేదండి అలాగా నేను ఆ టైమ్ కి ఎలా చూస్తే అలా వేసేయడమే తప్ప నాకు మీ వాటిలో కుక్క కుక్క ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కుక్క అమ్మ ఎప్పుడో వీధిలో బొమ్మ వేసేటప్పుడు నేచురల్ గా ఉండడం కోసం ఆ వాతావరణంలో ఒకటి రెండు సార్లు కుక్క వేసేసరికి మా పాఠకులు అందరూ మిగిలిన వాటిలో కుక్కేది కుక్కేది నా మీద పడ్డారు వాళ్ళు ఎంతవరకు అంటే శోభనం గదిలో కూడా కుక్కేది అని అడుగుతున్నారు నేను ఏం చేయని చెప్పండి ఏదో రోడ్డు మీద అంటే వేస్తాను కోరి కొంతమంది కుక్కలు పెంచుకుంటారు కాబట్టి కొంతవరకు కుక్క వేస్తా ఇంకా అంత డీప్ గా అడిగితే నన్ను లాక్కెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు క్యాజువల్ గా వేస్తున్న కుక్కని కుక్కకి తాడు కట్టి నన్ను లాక్కెళ్ళిపోయారు నాకు మీరు చెప్తుంటే ఒక సినిమా గుర్తొస్తుందండి అల్లు రామ్లింగ గారు సినిమా అది ఆయన రచయిత పాత్రలను వచ్చేసి కవి ఇది నా ఇట్లా చేయి అట్లా చేయని పాత్రలు శాసిస్తూ ఉంటాయి ఈ సో అట్లాగే మీరు కుక్క వేయకపోయినా కానీ కుక్క వచ్చేసి నేను ఇక్కడ మీ బొమ్మలో నేను ఇక్కడ ఉన్నానా అడిగే కుక్కకి నన్ను కట్టేసి లాక్కెడుతున్నారు సో తర్వాత అక్కడ ఎవరో అన్నారు కూడా మీరు బ్రష్ మీరు బ్రష్ వాడుతున్నప్పుడు ముందు దాన్ని మీద పట్టు సారిస్తే అది అది ఎవరన్నారు నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో మొట్టమొదటి కార్టూన్ వేశానండి నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఇంకొక మూడేళ్లలో యాభై ఏళ్ళు అవుతుందండి ఏమండి మొట్టమొదటి వేసే రోజుల్లో నేను రేడియో స్టేషన్ కి వెళ్ళి సుధామ గారిని అడిగా ఆ కార్టూన్ స్ట్రిప్ కార్టూన్ ఎలా వేయాలి అని తర్వాత మోహన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా వేయాలంటే ఆయన చెప్పారు సరసి నువ్వు ముందు బ్రష్ తో వేస్తావో క్రోక్వీల్ తో వేస్తావో నువ్వు నిర్ణయించుకో ఏ అది బ్రష్ అయితే అది చెప్పినట్టు నువ్వు వినాలి క్రోక్వీల్ అయితే నువ్వు చెప్పినట్టు వింటుంది అన్నారు నీ ఎందుకు వినదు అని నేను బ్రష్ను పట్టుకుని అది చెప్పినట్టు విని తర్వాత ఆ దాన్ని నా దారిలోకి తెచ్చుకున్నానండి అది అందువల్ల ఆ సాధారణంగా కొత్త కార్టూనిస్ట్లు ఎవరు బ్రష్ జోలికి పోరు అది చెప్పినట్టు వినలేదు అండి అని నేను అందువల్ల కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయేమో మరి నా కార్టూన్లు సో అదే మరి మళ్ళీ శైలి గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీరు ఏది ఇది నా శైలి అవ్వాలి అనే ప్రణాళికతో మీరు చేసినట్టు లేదండి మీరు మీ ఉద్దేశంలో మీ సిగ్నేచర్ ఏమిటి మీ కార్టూన్ లో ఇది సరస్య కార్టూన్ అని తెలిసే అంశం లేదండి నేను ఆ విషయంలో నేను ఫెయిల్ అయ్యానే చెప్తాను నాకంటూ సిగ్నేచర్ లేదు కొంతమంది అంటారు నా నా సంతకాలు చేర్పేసి వాళ్ళ సంతకాలు పెట్టినప్పుడు నేను బాధపడుతూ ఉంటే అయ్యో వర్రి అవకాయా నీ కార్టూన్ మేము గుర్తుపడతాం అది చెప్పాలేంటి అంటారు కానీ నేనంటూ నాకు ఒక సిగ్నేచర్ అంటూ ఉందని నేను అనుకోవట్లేదండి ఏమో అలవాటు పడి గుర్తుపడుతున్నారేమో అనుకుంటున్నా అంతే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ మీరు నేటివ్ స్ఫూర్తిని పట్టుకోవటం గురించి చెప్పారు కదా అది అది ఒక కళ అండి అంటే ఒక సిగ్నేచర్ బైక్ సెల్ఫ్ తర్వాత మీ 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 సైడ్ వాటర్ హౌ ఎవర్ యూ డ్రా ఇట్ ఐ థింక్ టుగెదర్ ఇప్పుడు మీ సరస్య అని లేకపోయినా కానీ మీ కార్టూన్ గుర్తుపడతాను నేను అలాగే ఇప్పుడు రాగతి పండరి గారిది అంటే ఆమె ఆ జడ అలా పైకి వేయటం అది ఇట్స్ వెరీ థింగ్ అలాగే బాపు గారు కార్టూన్ గుర్తుపట్టచ్చు అటువంటి వాళ్ళలో మీ కార్టూన్ లో కూడా మీ పేరు లేకపోయినా కానీ గుర్తుపట్టే నా ఉద్దేశంలో సరసి గారు మన కిరణ్ అన్నట్టు నేటివిటీ ఒకటి తర్వాత భార్యాభర్తలు కూర్చునే విధానం శుభ్రంగా ఒక కాలు మీద ఒక కాలు వేసుకొని లేదా రెండు కాళ్ళు చాపుకొని ఆడ బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరుకుంటూ లేకపోతే కూతురికి తలలో పేలు తీస్తూ 
మా మగ ఆయన ఏమో ఇంకోటి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు ఆ నేటివిటీ పల్లెటూళ్ళలో మన మా అమ్మమ్మలు తాతలు ఎలా ఉంటారో ఆ నేటివిటీ మీ సంతకం ఇంకెవడికి రా అదైతే కరెక్టే సార్ నేను ఒకటి అనుకుంటాను సార్ ఇప్పుడు జమీందార్ అనగానే సినిమాలు చూడండి ఆ వాడు ఒంటి ఇంట్లోనే పెద్ద జమీందార్ డ్రెస్ చేసుకుని కర్ర అది పట్టుకుని ఉంటాడు అలా ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటారు ఇంట్లో బనీ లుంగి వేసుకుని ఉంటారు ఇంట్లో బనీ వేసుకుని చెప్తారు మీరు రామానాయుడు గారు ప్రేమనగర్ చూడండి వాణిశ్రీ బెడ్ పొద్దున్న లేచినప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి పట్టు చీరలు కట్టుకుంటాం ఇప్పుడు టీవీ టీవీ సీరియల్ చూడండి అవునండి పొద్దున ఏడింటికి కూడా వాళ్ళు పట్టు చీరలు కట్టుకుని ఉంటారు పట్టు చీరలు కట్టుకుని తల నిండా పువ్వులు పెట్టుకుని అందరు లైన్ లో నిలబడతారు స్కూల్ లో లైన్ లో నిలబడి అంటారు టీవీ సీరియల్ లో లాగా అని ఒక కార్టూన్ వేసా ఏమండి ఇప్పుడు ఆ సీ వాటి వల్ల ఎలా ఉండకూడదు నేర్చుకుంటున్నాను నేను ఏమండి ఇప్పుడు ఇంట్లో సహజంగా ఉండే వాతావరణంలో మనం సహజమైన బట్టలు ఎలా ఉంటాయి ఏ స్త్రీలు కూడా కొంచెం పక్కన ఉన్నారు ఏమనుకోకండి కూడా ఒంటి మీ బట్ట కూడా సరిగ్గా ఉండకుండా కొంచెం అలా వేస్తాను నేను సహజత్వం కోసం ఏంటి ఇంట్లో అశ్లీలత ఏం కాదు సహజత్వం ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు ఆడవాళ్ళని భోజనం చేసేటప్పుడు వంట వండేటప్పుడు చూడకూడదని శాస్త్రం ఉందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు దాంట్లో లీనమై ఉంటారు వాళ్ళు వంట బట్ట సరిగ్గా ఉంటుంది మనం ఆ వాతావరణం కోసం సహజంగా వేస్తాం జమీందారు అయినప్పటికీ కూడా వాడు వీధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే నాగేశ్వర రావు గారు టీ మంచి టీ షర్ట్ మంచి బెల్ట్ షర్ట్ అన్ని పెట్టుకుని కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడుతూ పాడతాడు బాధపడేటప్పుడు వాడు మాసిపోయిన బట్టలు వేసి వెళ్ళాలి కదా ఆ సహజత్వం బాపు గారు పెట్టిన భిక్ష అండి నేచురల్ గా ఉండడం బాపు గారి నుంచే నేర్చుకున్నా ఉండదు మీ సంతకం అదే ఇంకా మీకు వేరే సంతకం అక్కర్లా అదే సార్ సార్ నేను ప్రయత్నించిన నా వల్ల కాదు ఇంకా ఇంకేం ప్రయత్నించకండి మీరు ప్రయత్నిస్తే కాకరకాయ కీకరకాయ అయిపోద్ది అవుతుందండి అవును అలాగే ఇంకొక సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాలి మీరు అడుగుతారు అడగరు అని నేను వెనకాల ఒక సీన్ క్రియేట్ చేస్తాను సార్ వెనకాల వాతావరణం వెనకాల ఉండే మనుషులు వెనకాల అల్మార అక్కడ కిటికీలు కిటికీ నుంచి ఎవరో చూస్తున్నట్టు ఆ కుక్క తిరుగుతున్నట్టు అవి చేస్తా నాకు ఇది సరదా దాని కారణం ఏంటంటే అది వేయాలని ఒక ఒక శైలి అది శైలి అని కూడా అన్నాం అలా వేస్తే బాపు గారు సరసి గారు నేను కొన్ని కార్టూన్ పుస్తకాలు పంపుతున్నాను మీకు అని గైల్స్ జిఐఎల్ఎస్ గైల్స్ అని బ్రిటన్ లో ఒక ఫేమస్ ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ కార్టూనిస్ట్ అండి ఎస్టర్ ఇయర్స్ సండే హెరాల్డ్ వేసేవాడు వేసేవాడు ఆయన పుస్తకాలు కొన్ని పంపించారండి ఆయన కూడా పూర్తిగా బొమ్మలు అన్ని ఎక్కువ వేసేస్తారండి ఇది చూడండి ఆయన పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకున్నా ఎన్ని ఎన్ని డీటెయిల్స్ వేస్తారు చూడండి ఎన్ని డీటెయిల్స్ అది అయితే కొంతమంది సీనియర్ కార్టూనిస్ట్లు కోపడ్డారు నన్ను ఎందుకు అలా ఫీల్ చేసేస్తావు వెనకాల ఖాళీగా రిలీఫ్ ఉండాలి కదా అఫ్ కోర్స్ రిలీఫ్ ఉండాలి రిలీఫ్ ఉంటే చూడడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది ఇది కూడా బాగుంటుంది దిస్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బట్ నన్ను అడిగితే సర్సి గారు సార్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఇందాక మనం కిరణ్ అన్నట్టు కూడా మీరు వేసిన కార్టూన్ లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో మీ చెలుకు తోటి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూర్చుంటే వెనకాల సీనరీ లో కూడా జోకులు కనపడతాయి ఇంకొక వెనకాల పడ్డట్టు లేకపోతే అక్కడ చెప్పా కదా ఒక కోతి వచ్చి ఇంకో కోతి ఏదో చేస్తుంటాం వాటిలో నుంచి కూడా కొన్ని జోక్స్ వస్తాయి సార్ ఇది ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక టెక్నిక్ సార్ ఎందుకంటే మనం దీంతో నవ్వి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ తోటి నవ్వించలేకపోయిన పరిస్థితుల్లో అది ఆదుకుంటాయి మన వెనకాల నుంచి అందువల్ల కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అటు వేసి నెగ్గుకు వస్తున్నాం సార్ అంతకన్నా ఆపరేషన్ చేసి పిండి కట్టు కట్టినట్టు సారీ ఇవాళ పేపర్ లో ఒకటి వచ్చింది ఎవరో కుట్లు వేయడానికి ఫెవికాయలు అంటించారట ఇవాళ పేపర్ లో వచ్చింది కార్టూనిస్ట్ లో నవ్వుతున్నామని మమ్మల్ని అంటున్నారు కానండి కార్టూన్ లు వేయకుండా నిజ జీవితంలో ఎంతో మంది వాళ్ళ వాళ్ళ పనులతో నవ్విస్తున్నారు సార్ అవును అద్భుతంగా అద్భుతంగా అది ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉద్భవిస్తుందండి చెప్పండి సార్ మీకు తెలుగు కార్టూన్ కాకుండా అంటే బాపు గారి ప్రభావం మీ మీద ఉందని చెప్పారు అది కాకుండా మీకు నచ్చిన కార్టూనిస్ట్లు అంటే ఇతర భాషల్లో జాతీయంగానే అంతర్జాతీయంగా 
సార్ నేను ఒక విషయంలో ఫెయిల్యూర్ అయ్యానని మళ్ళీ ఒప్పుకుంటున్నా విదేశీ కార్టూన్ల తోటి నాకు ఏమాత్రం పరిచయం లేదండి నేను నాకు ఎందుకో అలాగా స్టార్టింగ్ నుంచి తెలుగు కార్టూన్ల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల బాపు గారు సత్యమూర్తి గారు జయదేవ్ గారు వీళ్ళందరినీ ఫాలో అవడం ఏదైంది కానీ ఒక ఎక్సెప్ట్ గైల్స్ గైల్స్ గారి బొమ్మల్ని నేను ఫాలో అవ్వను ఆయన ఎన్ని బొమ్మలు ఇస్తున్నారని చూస్తాను తప్ప నాకు విదేశీ కార్టూన్ల తోటి పరిచయం తక్కువ అండి అయి ఉండొచ్చు సార్ అది కూడా కావచ్చు నాకు కూడా పేరు కూడా తెలియదు చాలా వరకు అంటే నవ్వుతారు ఇంతక ఇన్నేళ్ళు వచ్చాయి నీకు ఆ మాత్రం తెలుసుకోలేవా అని మరి అది మంచో చేయడం అలా జరిగిపోయింది సార్ అంటే జాతీయంగా ఇప్పుడు ఆర్కె లక్ష్మణ్ గారు అద్భుతం అండి మాది ఇంకా వాళ్ళ గురించి అజిత్ నయనన్ గారు మారి మ్యారియో మిరాండా మ్యారియో మిరాండా గారు మిరాండా గారు వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన కార్టూనిస్టులు అండి వాళ్ళు ఏదైనా మన తెలుగుతనం వేరు సార్ వేరు మన తెలుగుతనం మన కుంపటి దగ్గర ఆ కాగితాలు వెలిగించి నీళ్ళు కట్టడం ఇవన్నీ కూడా అది మనకి ఎవరికి రాదండి మన జున్ను ఈ నేటివిటీ మనదే అండి అది అది పట్టుకుని నడుపుకు వస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా ప్రస్తుతం మా సీనియర్ మోస్ట్ బాపు గారు తర్వాత జయదేవ్ గారు ఉన్నారండి ఆయన అద్భుతమైన కార్టూన్ ఇష్టండి ఒక కార్టూన్ ఎలా ఉండాలి దాని లక్షణాలు ఎలాగా అని చెప్పగలిగిన ఒక సీనియర్ కార్టూనిస్ట్ జయదేవ్ గారు అండి ఆయనకి మా గుర్తుల్యులు అని కూడా తర్వాత ఈ మధ్య బాలి గారు కాలం చేశారు వాళ్ళందరూ వేసేయండి వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను మన్నిస్తే జయదేవ్ గారు తర్వాత ఏంటి అందరూ వర్ధమాన కళాకారులు కార్టూనిస్టులు వర్ధమాన కళాకారు నా తోటి కార్టూనిస్టులు చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఎవరి పేరు పెట్టకూడదు కానీ నాకు మా మిత్రుడు లేపాక్షి వారి గురువారెడ్డి గారు కూడా తెలుసు లేపాక్షి కార్టూన్లు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అతను కూడా ఒక శైలి పెట్టుకున్నాడు అతని కార్టూన్లు చాలా నవ్విస్తాయి నాకు లేపాక్షి గారిది నాకు బాగా ఇష్టమైన కార్టూన్ ఒకటి ఉంది సార్ అప్పట్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ పెంచేసింది ఇద్దరు మిత్రులు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ చుట్టూ పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఊరికనే బ్యాంక్ వైపు చూసాను రా అప్పుడే ఇరవై రూపాయలు కట్ చేశారు వేసాడు అద్భుతమైన కార్టూన్ వేసాడు అతను వేస్తున్నాడు ఇంకా వేస్తున్నాడు ఐ థింక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రామ్ అని ఆయన వేస్తున్నారు ఆంధ్రజ్యోతి లో చూస్తున్నాను ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి లో ఒక స్ట్రిప్ వేస్తారు వర్టికల్ స్ట్రిప్ వేస్తారు ఆయన తర్వాత అన్వర్ కూడా బాగా వేస్తున్నాడు అన్వర్ సార్ మంచి ఆర్టిస్ట్ సార్ ఆయన గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కార్టూన్ వైపు ఎప్పుడు దృష్టి పెట్టలేదు అతను అతను వేస్తే అద్భుతంగా వేస్తాడు డౌట్ లేదండి గీతంలో మంచి స్పార్క్ గ్రేట్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండి అన్వర్ దాంట్లో డౌట్ లేదండి తర్వాత మళ్ళీ మన ఇతరు ఉన్నాడు కదా డెక్కన్ క్రానికల్ లో సుభాని 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 కూడా మన కార్టూనిస్టులో పేరు తెచ్చిన వాళ్ళు సుభాని గ్రేట్ అండి ఆయన గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క రోజు కూడా బ్రేక్ లేకుండా దాంట్లో వేస్తు డెక్కన్ క్రానికల్ లో కార్టూన్లు ఇస్తున్నాడు ఆయనకి మంచి మంచి అవార్డులు వచ్చాయండి చేయించుకున్నారు కదా అంటే మన గురువారెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన కాడు కాళ్ళు రెండు ఆయనకి అప్పచెప్పేయండి ఆయన చూసుకుంటారని చెప్పాను ఆ టైంలో నేను రాజమౌళికి మా కాన్ఫరెన్స్ లో ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే రాజమౌళికి ఒక హైదరాబాద్ ఐకాన్ కింద ఒక టేసిమ్ అంటే అద్భుతం చేసిచ్చాడు చార్మినారు తర్వాత బుద్ధుడి బొమ్మ మధ్యలో రాజమౌళి కుర్చీలో కూర్చున్నట్టు కుందాగా బలే ఉంది చాలా బాగుంది చెప్పాడు నాకు చెప్పాడు అండి ఆయన చెప్పాడు చాలా బాగుంది దానివల్ల మీరు డబ్బులు కూడా డబ్బులు కూడా ఆల్మోస్ట్ అలా తీసుకోలేదని కూడా చెప్పాడు మీరు అవి చెప్పేం చెప్పుకోవాలి మీరు చెప్పారు కిరణ్ ఆయన హైదరాబాద్ మీద ఒక బొందర కార్టూన్ వేసి ఒక ఇది వేశాడు హైదరాబాద్ మీద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చాలా బాగుంది అది మొన్న నేను మా కాన్ఫరెన్స్ కి ఐదు వందల మందికి బుక్ ఆ బుక్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను చాలా బాగున్నాయి తర్వాత మీరు మన రేఖల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే లైన్ క్లీన్ గా ఉండటం గురించి మీరు పెళ్ళైన వాళ్ళు మీరు రేఖల గురించి మాట్లాడటం ఏంటి కిరణ్ మా పరాయి గురించి అలా మాట్లాడచ్చా ఎట్లా సంజలు రేఖలు ఏమిటది సార్ సారీ సారీ సార్ ఇంటర్ప్టింగ్ నేను ఐ వాంట్ ఎక్నాలజ్ గురువారెడ్డి గారు సార్ టూ థౌజండ్ వన్ లో మదర్ ఆపరేషన్ చేస్తారండి మొకాళ్ళ ఆపరేషన్ సో మచ్ గుడ్ గుడ్ బాగున్నారు కదా
a mother uh, actually uh, she is no more but uh, sorry sorry and tanias tanias ante 2010 lo poyar kani big ante the surgery was successful tarata avada koncham ante she was very heavy this rheumatoid and osteoarthritis all oh, right okay me 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 mokal operation matra adbhutam sir okay so, thank you sir thank you yeah so uh, ee shaili gurinchi maatladukuntunnappudu meeku emaina vimarsha vachinda mee shaili meeda ante mee నేటివిటీ మీద ఏముండదు అనుకుంటాను మీకు దాని మీద కూడా మీ దాని మీ విమర్శలు ఏమైనా వచ్చినాయి మీకు అంటే విమర్శ మీరు అన్నట్టుగా నేటివిటీ మీద లేదు కానీ బొమ్మను ఎందుకు అన్ని ఫుల్ గా వేసేస్తావు అని బాలి గారు కోపడుతూ ఉండేవారు ఇప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు అయినా లేరు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నా బొమ్మలు ఇలస్ట్రేషన్ లా ఉంటాయని ఒక విమర్శ ఉందండి కార్టూన్ లా ఉండాలి కార్టూన్ లో కార్టూన్ లో ఉండాలి కానీ ఇలస్ట్రేషన్ లో ఉండకూడదు అని కొంతమంది అంటారండి నేను అది పెద్దగా నా బుర్రకి ఎక్కలేదు అది నేను నా పద్ధతిలో పోతున్నాను అంతే లేదండి ఎగైన్ సర్సి గారు మీ ఆ ఇలస్ట్రేషన్ ఆ వెనకాల సీనిక్ రిప్రజెంటేషన్ లోనే మీ దాంట్లో సగం బ్యూటీ ఉంది అక్కడ మీ అందుకని మీ కార్టూన్ చూస్తే కొన్ని కార్టూన్ చూస్తే దాంట్లో పన్ను బాగున్నా కూడా విజువల్ గా బాగు బట్ మీది విజువల్ గా కూడా పది నిమిషాలు కార్టూన్ వైపు చూసారు చూడొచ్చు మీ కార్టూన్ మీది కానీ బాపు గారిది కానీ అది 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 బ్యూటీ అది ఐ థింక్ ఐ లైక్ దట్ వెరీ మచ్ అంటే అందుకని ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మారాలనుకున్నా నేను ఆ గీతలు మార్చుకోలేను సార్ మారద్దు 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 సో అది ఎక్కడో చదివాను బ్రహ్మానందం గారు కూడా ఎప్పుడు అన్నారని అదే మొదట్లో నా పుస్తకానికి ఆయన ముందు మాట రాయమంటే ఈ ఇతను ఎవరో చిత్రకారుడు ఫన్ బాగుంటుంది కానీ గీతలు అంత గొప్పగా ఉండవు అని రాశారు అప్పటి నుంచి నేను ఇంకొంచెం శ్రద్ధ పెట్టాను ఇంకా శ్రద్ధ పెట్టేసరి అది మళ్ళీ ఇలస్ట్రేషన్ అయిపోయింది అంటారు అందువల్ల బాగా వేస్తే ఇలస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది బాగా వేయకపోతే కార్టూన్ లో వేద్దామని అనుకుంటే అది బాగోలేదు అంటారు అందువల్ల ఈ రెండింటి మధ్య నేను సంధియోగంలో ఉన్నా సరే వెరీ గుడ్ సో తర్వాత ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ పరంగా చూసుకుంటే మీరు బాపు గారి అంతకు ముందు కాలం తర్వాత బాపు గారి కాలంలో తర్వాత ఇప్పుడు వర్ధమాన కాలంలో సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏమన్నా అంశాలు కార్టూనిస్ట్ ఎంచుకునే అంశాలు ఏమన్నా మార్పులు గమనించారా మీరు శ్రావణ్ ఒకసారి గతంలో చాలా కార్టూన్లు వచ్చేస్తే మా గురువు గారిని అడిగాను నేను ఏమంటే అన్ని కార్టూన్లు వేసేసారు కార్టూనిస్టులు అందరూను ఇంకా మిగిలిన కార్టూన్లు భవిష్యత్తులో ఇంకా కార్టూన్లకి ఐడియాలే రావు ఎలాగండి అంటే మా అమ్మ గురువు గారు అన్నారు పిచ్చివాడ కాలం మారుతున్న కొద్దీ పరిస్థితులు మారుతున్న కొద్దీ మనుషుల వ్యక్తిత్వాలు మారుతున్న కొద్దీ నీ కార్టూన్లు అలా పుడుతూనే ఉంటాయన్నారు నిజంగా మాట వాస్తవం అండి రోజు ఎక్కడో ఒక్కడ కార్టూన్ పుడుతూనే ఉంటుందండి ఎందుకంటే అవి ప్రపంచం ఒక బంగారు గని అండి నవ్వుల గని అది తవ్వుకోవాలంటే వాడు వాడికి హ్యూమర్ తెలిసి ఉండాలి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అవ్వడం అంటూ ఉండదు ఎప్పుడు ఇప్పుడే కాదండి తర్వాత వందేళ్ళకు కూడా కొత్త కార్టూన్లు పుడుతూనే ఉంటాయండి సందర్భాలను బట్టి సందర్భాలను బట్టి వ్యక్తిత్వాలు సంఘటనలు ఇదివరకు కంప్యూటర్లు లేవు ఇప్పుడు వచ్చాయి టీవీ లేవు ఇప్పుడు వచ్చాయి ఏమంటే టీవీల మీద కార్టూన్లు ఎన్ని ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇదివరకు లేదు కదండి అవి సెల్ ఫోన్ మీద సెల్ ఫోన్ మీద ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్నాయండి ఇప్పుడు నేను నిజంగా మీరు నమ్మరు నేను ఇంచుమించుగా యాభై ఏళ్ళ మట్టి వేస్తున్నా నాకు సబ్జెక్టులకి వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇది వేసేసేనేమో ఈ కార్టూన్ వేసేసేనేమో అని డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగ అన్ని సబ్జెక్టులు టచ్ చేసేసేనండి వెతుకుతూనే ఉంటాం ఎక్కడొక్కడ ఆ కార్టూన్ లకి కరోనా ఆ సందర్భం గురించి చెప్తాను కరోనాకి నేను వెళ్ళి నేను మా మిస్సెస్ మా అత్తారి ఇంట్లో ఇరుక్కుపోయాం ప్రతి రోజు ఒక కార్టూన్ వేసానండి కరోనా మీద ఆ కార్టూన్ లకి రెండు వందల కార్టూన్లు కరోనా మీద వేసాను టూ హండ్రెడ్ వేయకూడదు అవన్నీ కలిపి ఒక బుక్ కింద వేసామండి ఆ బుక్ కి ఆ బుక్ వెంకయ్య నాయుడు గారు దానికి ముందు మాట రాశారు కరోనా మీద అండి అదే అదే బుక్ అండి అదే బుక్ అంటే చెప్పేది ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద రెండు వందల కార్టూన్లు వేయగలమా అని మొదట డౌట్ వచ్చింది వచ్చిందండి మీరు అత్తగారి ఇంట్లో ఇరుక్కుపోతేనే ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆరు వందల కార్టూన్లు వచ్చి ఉంటాయి అత్తగారి ఇంట్లో ఇరుక్కుపోవటం ఆరు వందల కార్టూన్లు పెట్టది నేను అదే ఎవరో ఒకళ్ళు పాటి కనాలి అదే ఆ వాస్తవం వాస్తవం ఉందండి దాంట్లో 
ఈ సరస్సి అని పేరు పెట్టుకోవటం మీరు మొదటి కార్టూన్ నుంచి మొదలెట్టారు చెప్పానండి నేను ఒక పది పదిహేను కార్టూన్లకి అలా పెట్టలేదు నా పేరు మా రామ నరసింహం అండి నా పేరు మా ఇంటి పేరు సరస్వతుల సరస్వతుల రామ నరసింహం అంటే నేను సింహం అని నరసింహం అనే పేర్లు పెడితే మా గురువు గారు తమ్మ సత్యనారాయణ గారు సరస్వతుల రామ నరసింహం ఈ మూడిట్లో మూడు అక్షరాలు తీసి సరసి అని పెట్టుకోరాని పెట్టారు ఆ మహానుభావుడు భారసాలు చేశారు ఆ పేరుతోటి నడుస్తుంది నిత్యవారం మా గురువు గారు రోజు నా కార్టూన్ చూస్తారు ఆ పూర్తిగా హ్యూమర్ అంతా కూడా ఆయన పెట్టిన భిక్ష అండి సరసి రాయటం కూడా ఏదో బద్దకంగా రాస్తా వద్దన్నట్టు ఒక అక్షరాలు చూసారా పైన అంత పెద్ద గుండు బాపు గారు బాపు గారు బొమ్మేసి ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చిన తర్వాత గురువు గారు సంతకం పెట్టలేదు అన్నాను సంతకం ఎందుకండి మన బొమ్మను చూసి గుర్తుపట్టాలి అన్నారు ఆయన సంతకం అక్కర్లేని చిత్రకారుడని ఆయనకు పేరు ఏమండి ఇప్పుడు అందువల్ల మన బొమ్మను పట్టి కూడా గుర్తుపట్టాలి అందువల్ల గురువారెడ్డి గారు అన్నట్టుగా ఏదో సంతకం పెట్టాలని పెడతాం ఒక్కోసారి మర్చిపోతా ఒక్కోసారి మర్చిపోతూ ఉంటాను కూడా నాకు ఆర్టులు మేము సంతకాలు పెట్టాము అప్పుడు అందరూ వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టేస్తుంటారు సార్ తెరిపేస్తున్నారు సార్ బొమ్మ నాకు బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మా కా మా నావే కాదు కొంతమంది కార్టూనిస్టులు సంతకాలు చేరిపేసి వాళ్ళ పేర్లు పెడుతున్నారు ఉంటే వాళ్ళు ఏమర్థమైన కష్టం ఏంటో తెలియదు వాళ్ళ పేరు కూడా పక్కన పెట్టుకోవచ్చు అంతేకాదండి ఈ జబర్దస్తులు అవి స్కిస్ కిట్లు వచ్చాయి ఆ స్కిట్ లో మా కార్టూన్లు అన్నిటిని ధైర్యంగా వాడేస్తున్నారు ఒకడెవడో మా వాడు అడిగాడు ఏంటయ్యా మా కార్టూన్ వాడేస్తున్నావు అంటే అవును వాడుతాను ఏం చేస్తావు అని అడిగాడు కాపీ రైట్ హాస్ బికమ్ కాపీ రైట్ హాస్ బికమ్ ఎ రైట్ కాపీ కాపీయింగ్ రైట్ అదండి ఇది దీంట్లోనే ఇప్పుడు హాస్య చిత్రత అనేది ఒక ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్వాలిటీ అది అది ఉండటం వల్ల మనం చేసే పనులు అది ప్రస్ఫుటం అవుతుంది ఒక కళాకారుడు ఏ రంగంలో అయినా కానీ ఇప్పుడు మీద మీద కార్టూన్లో ప్రస్ఫుటం అవుతుంది అది కాకుండా మీ హాస్య చిత్రత గురించి మీ కుటుంబంలో ఉందా ఏమన్నా తప్పకుండా అండి అది చెప్పి తీరాలి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మా అమ్మ రాజమండ్రి నుంచి తాడేపల్లిగూడెం మా బోడపాడు బోడపాడు విలేజ్ అండి మాది మా అమ్మ వచ్చేటప్పుడు సంగీతం సాహిత్యం అని మా అమ్మకి రెండు తులసి మొక్కలు తీసుకొచ్చి మా ఇంట్లో నాటింది సంగీతం సాహిత్యం అయితే మా అమ్మ రోజు పద్యాలు రాసేది రేడియోకి రేడియో స్టేషన్ కి ఆ పద్యాలు వాళ్ళు అక్కడ సమస్యాపూర్ణం అని విజయవాడ స్టేషన్ వాళ్ళు పద్యాలు పెడితే మా అమ్మ రోజు వారం వారం పద్యం రాసి పంపించేది ఆవిడికి రాసే టైము లేక వంట వండుతూ కిటికీలో ఒక పుస్తకం పెట్టుకుని ఆ పెన్సిల్ తోటి పద్యం రాస్తూ వంట ఉండేది రాసి అక్కడ వంట పూర్తయ్యేది పద్యం పూర్తయ్యేది మా నాన్నగారికి మధ్యాహ్నం ఉయ్యాల పలమే కూర్చున్నప్పుడు మా నాన్నగారికి పట్టుకొచ్చి ఈ పద్యం రాసాను చూడండి అని అది చూపిస్తే మేము అందరం కూర్చుని మా మా నాన్నగారి పక్కన కూర్చుంటే మా అమ్మ పద్యం చూపించేది అప్పుడు మా నాన్నగారి పేరడి చెప్పేవారు పద్యానికి ఇదా నువ్వు వంట తగలేసావు ఇదే కారణం నువ్వు పద్యం మీద ధ్యాస పెట్టి చారు తగలేసావు అందుకని పురుషులు ఉప్పు తగలేసావు అని అంటే మా అమ్మ పాప ఏం కోప్పడేది కాదు బాధపడేది కాదు తర్వాత పేరడి చెప్పేవారు మేము అందరం గొల్లు నవ్వేవాళ్ళం అలా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఇంట్లో ఒక హాస్యరసమైన హాస్యభరితమైన వాతావరణం ఉండేదండి దాంతో అది కార్టూన్ లకు ప్రేరణ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచే మీరు మీ చిన్నప్పటి నుంచే మీరు నవ్వులు పాలు అయ్యారు అనమాట అయ్యాం కరెక్టేనండి మీ కుటుంబం మీ పిల్లలు స్పందన ఎలా ఉంటుంది మీ కార్టూన్ లో అంటే అయితే పిల్లలకి ఈ విద్య రాలేదు అందువల్ల ఇంకా పైకి వచ్చేరమో అని అనిపిస్తుంది నాకు మా అమ్మాయి పుష్యమి మీ మెంబరు ఇప్పుడు మీటింగ్ లో ఉన్నట్టుంది పొద్దున్న ఎక్కడికో వెళ్ళాలంది తన లండన్ లో ఉంది వాళ్ళ టైమింగ్స్ వేరు మా అమ్మాయి లండన్ లో ఉంది మా అల్లుడు అక్కడే మా అమ్మాయి పుష్యమి అల్లుడు యజ్ఞనారాయణ కశ్యప వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు స్కంద మీనాక్షి అని వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నా కానీ చక్కటి పేర్లు పెట్టారు మీనాక్షి స్కంద అని పేర్లు ఏమండి మీనాక్షి మధుప్రియ అని అలాగే మా అబ్బాయి చెన్నై లో ఉన్నాడు కృష్ణ చైతన్య వాడు భార్య భారతి వాళ్ళకు ఒక అమ్మాయి వేద సంహిత అని అయితే వీళ్ళకి ఎవరికి కూర కార్టూన్లు ఎంజాయ్ చేస్తారు తప్ప వాళ్ళకి ఏమి బొమ్మలు వేయడం కానీ ఆ అది ఏమి రాలేదండి ఆర్ట్ రాల అంటే వాళ్ళు సూచనలు చేయటం కానీ లేకపోతే సార్ అది 
ప్రతి కార్టూనిస్ట్ లాగానే మాకు కూడా ఆ సమస్య నాకు ఉందండి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆ ఏదో వాడు ప్రపంచంలో వాడు ఉన్నాళ్ళే ఉన్నాళ్ళే అని అనుకునే పద్ధతులు అండి ఇప్పుడు మా మిస్సెస్ కూడా ఉంది సరే కార్టూన్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆవిడకి చూపిస్తే బాగోలేదంటే వాడు బాధపడతాడేమోలే అని బాగుందంటుంది ఆవిడ సరే మా కార్టూనిస్టులకు అందరికీ ఒక రూల్ ఉంది ముందు వేసిన తర్వాత ఒకళ్ళకి చూపించి తర్వాత పత్రిక పంపండి అని ముందు ఆవిడకి చూపిస్తా నేను వాటి మీద కూడా కార్టూన్లు వేసాను ఆవిడ సరిగ్గా బాగుండట్లేదు అని అంటుందో అందు అని చెప్పి పని మనిషికి చూపించడం కూడా ప్రారంభించా బాగులేదంటే బాధపడతారమ్మా సారు మీరు అలా అనకండి అమ్మా అని పని మనిషి ఆవిడకి చెప్తుంది అంటే సెకండ్ ఒపీనియన్ అనమాట సెకండ్ ఒపీనియన్ పని మనిషిని ఇలాగా ఇంట్లోనే పుడతాయి మా కార్టూన్లు తొంభై శాతం ఇంట్లోనే పుడతాయి సరస్సు బయటికి రాడు అని నన్ను అంటూ ఉంటారు ఇంట్లోనే పుడతాయి అయితే చాలా మంది కొంతమంది ఏమంటే నవ్వు కూడా చేత కాని వాళ్ళు నవ్వు అంటే తెలియని దురదృష్టవంతులు కొంతమంది ఆడవాళ్ళ మీద మీరు కార్టూన్ వేస్తారా అంటాడు అదేంట్రా బాబు స్త్రీ లేని సమాజాన్ని నువ్వు ఊహించుకోగలవా స్త్రీ లేకుండా నువ్వు ఎలాంటి నీకు కించి పరిస్థితే తప్పు ఆడవాళ్ళని ఏమన్నా అంటే తప్పు వాళ్ళని వేరే విధంగా వాళ్ళతో పాటు ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఎన్ని చమత్కారాలు ఉంటాయి ఏమండి తెల్ల తెల్ల ఫస్ట్ నే పొద్దున్నే కాఫీ పట్టుకొచ్చి ఇస్తుంది ఇచ్చి బాగుందా అని అడుగుతుంది ప్రతిసారి కాఫీ ఇచ్చిన ప్రతిసారి బాగుందా అని ఎందుకు అడుగుతో పిచ్చిదానా బాగుంటే నేనే చెప్తాను కదా అక్కడే ప్రారంభం మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ మీ ఆవిడ అడిగినట్టు మా అదృదృశ్యం చేస్తే మాకు లేదు అదృశ్యం ఆపరేషన్ చేసి ఈ ఆపరేషన్ బాగుందంటావా లేదని చెప్పడం లేదు మీరు తొమ్మిది శాతం కార్టూన్లు ఇంట్లోనే పుడతాయి అన్నట్టు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను సార్ ఒకసారి దాసు భాషం ప్రసంగం కాపీ రైట్స్ మీద జరిగినప్పుడు పుష్మి అక్కయ్య గారు కూడా అటెండ్ అయ్యారు అప్పుడు ఒకటి చెప్పారు పుష్మి అక్కయ్య గారు ఏమండి మీకు మీకు ఎవరో చెప్పారట ఏమండి మీ కార్టూన్లన్నీ ఎవరో ఇలాగే తెలుగు కన పుష్ చేస్తున్నారండి అంటే బాబు ఆవిడ మా అమ్మాయే ఇప్పుడు చెప్పారు పుష్యమి గారిని ఎవరో చేసేట కన్ఫర్మ్ చేసేట ఏంటి మీరు ఆయన సర్సి గారు కాకుండా అన్ని మీరు పెట్టున్నారు కానీ నిజానికి ఇంట్లో ఆవిడ వడ్డిస్తుంటే ఆయన వద్దు 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 అంటున్నాడు మొగుడు అంటే ఆవిడ అంటుంది మొహమాట పడకండి ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి అని కొన్ని మన పడికట్టు మాటలు ఉంటాయి అవి కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి అవి మన అవి మన కార్టూన్లకి అవి కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి తెల్లారు లేస్తే అనేక కార్టూన్ ఇప్పుడు కోవిడ్ రోజుల్లో ఒక గెస్ట్ వచ్చాడు ఒక గెస్ట్ వస్తే ఆ మొగుడికి కాఫీ ఇచ్చి ఆవిడకి కూడా ఆయనకు కూడా కాఫీ ఇచ్చింది ఆయన తాగి నోట్లో పెట్టుకుని అమ్మా ఈ కోవిడ్ రోజుల్లో ఎవరింటికి వెళ్ళినా కానీ ఇలా వేడి నీళ్ళే ఇస్తున్నారమ్మా అంటాడు ఆయన వేడి నీళ్ళు కాదు అనుకోండి అది కాఫీ అని మొగుడు చెప్తాడు ఇలా ఇంట్లోనే పుడతాయి మనకి అది ఆ ధ్యాస ఉండాలి పుడితే బోర్డు పుడతాయి అయితే చాలా మందికి నేను ఆప్తుండి కావడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి టచ్ అవుతాయి ఇంట్లో మన ఇంట్లో జరిగిన కార్టూన్లు ఈయనకి ఎలా తెలిసింది అని నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు మన ఇంట్లో ఏంటి ఎవరి ఇంటి ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లోను ఇంటింటి రామాయణం ఇది అదే ఇంటింటి రామాయణంలో మీకు ఆ మాటకు వస్తే ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో బాలచంద్రు గణేష్ పాత్ర అద్భుతమైన జోక్స్ మీరు మన్మదలేల సినిమా చూస్తుంటారు అవును దాంట్లో వీడు చేసిన పాపాలన్నీ వాళ్ళు గుమాస్తాలు చదువుతుంటాడు వాడు ఆ పాపాలు విని పోయి స్నానం చేసి నీ పిండం పిల్లలు పెట్టా అంటుంటాడు ఈ వాళ్ళ ఆవిడ ఎంతసేపటికి ఏమని ఎంతసేపటికి నా ఫోను నా బాధ ఏంటి అంటుంటారు మనదంటూ ఏదంటే ఆ ఓకే మన అండర్ వేరు మన బరి దేవే అంటాడు అద్భుతమైన డైలాగ్ అవన్నీ కూడా ఏమండి ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు రోజులు మారి మీరు అన్నట్టుగా ఇది వరకు పాత తరంలో ఇంటికి ఎవరన్నా పక్కింటి ఆవిడ కబుర్లు చెప్పడానికి భోజనం చేశాక కబుర్లు చెప్పడానికి వస్తే చాప వేసి కూర్చోబెట్టి కబుర్లు చెప్పేవారు ఇప్పుడు కుర్చీల్లో కూర్చుంటున్నారు ఏమండి ఇది వరకు పెళ్లి చూపులు అమ్మాయిని నేల మీద చాప మీద కూర్చోబెట్టేవారు ఏ చాప మీద ఇప్పుడు కుర్చీలో కూర్చో అలా కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి అది మేము కూడా మారాలి ఒక ఆవిడ పక్కింటి ఆవిడ వచ్చి కబుర్లు చెప్తుంది ఈవిడ ఇంటి ఆవిడ చెప్తుంది నాదేం లేదమ్మా ఇంట్లో అంతా అయిందే అని చెప్తూ ఉంటుంది ఈవిడ లోపల నుంచి వాడు భోజనం చేస్తూ ఏవైనా కూర ముందు కలుపుకోనా పప్పు ముందు కలుపుకోనా అని అడుగుతున్నాడు లోపల నుంచి ఈవిడేమో నాదేం లేదమ్మా అంతా అయిందే అని ఇలా ఎన్నైనా పుడతాయి మనకి కార్టూన్ అనేది మన ఇంట్లో హాయిగా పుడుతుంది దీన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి చాలా మంది ఆడవాళ్ళ మీద వేస్తున్నారంటే బాబు నేను ఆడవాళ్ళని ఏమీ అంటలేదు ఏమండి కొన్ని అపార్థాలు కూడా చేసుకున్న సందర్భాలు ఒకటి రెండు చెప్తాను 
ఒక అతను కంప్యూటర్ని వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు ఆవిడ పిల్లాడికి పాలిస్తోంది పాలిస్తున్న బొమ్మ కూడా నేను అక్కడ అశ్లీలంగా వేయాల వెయ్యను కూడా వేస్తూ ఏమండి ఇవి విధవా గంట గంటకి నా దగ్గర పాలు తాగేస్తున్నాడు నేను నా దగ్గర పాలన్నీ వీడి గంట గంటకి తాగేస్తున్నాడు ఎదిగాక వీడు పెద్ద అయ్యాక మనం దాచుకున్న డబ్బులైనా మనకి మిగులుస్తాడా వీడు అని అంటుంది దాన్ని ఒక లేడీ తప్పు పట్టింది మీరు ఇటువంటి కాస్ట్ వేస్తారని నేను ఊహించలేదు అయ్యో నేనేం తప్పు చేశాను అభ్యంతరమే లేదు వీడు పాలు తాగేస్తున్నాడు ఎప్పటికప్పుడు పెద్ద అయ్యాక మన డబ్బులు మనం దాచుకున్న ఏమైనా పాలు దాచుకున్న పాలు అవి అవి వాడు తాగుతున్నాడు పెద్ద అయ్యాక ఈవిడ దాచుకున్న డబ్బులు వాడు తాగిస్తాడేమో మొగుడుతో అంటూ అది భర్తతోటి దాన్ని తప్పు పడితే ఎలాగండి ఇంకో ఇంకొక సంఘటన చెప్తా క్రికెట్ లో నేను అన్ని సబ్జెక్టులు టచ్ చేశాను క్రికెట్ ఆడుతూ వాడు సెంచరీ చేసి ఆ బ్యాట్ ఇలా జన ఆడియన్స్ వైపు చూపిస్తాడు ఏమండి వాడు పెళ్ళంతో వచ్చాడు అనుకోండి పెళ్ళం వైపు చూపిస్తాడు వాడు అయిపోయి అవుట్ అయిపోయాక పైకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆవిడ అడుగుతోంది నువ్వు బ్యాట్ నా వైపు చూపించకుండా అటువైపు చూపిస్తున్నావు ఏంటి అది ఎవరితేనే ఉంది అటువైపు నీ వైపు అని అడుగుతుంది ఈ కార్టూన్ ఇస్తే ఇంకొక లేడీ తప్పు పట్టింది ఆవిడ దాంట్లో తప్పే ఉందో తెలియదు ఇలాగా కొంతమంది నాకు లేనిపోని ఎట్రిబ్యూషన్స్ నాకు అంటగట్టి తప్పులు పడతా ఉంటారు ఏ తర్వాత దేవుడు మీద కార్టూన్ అంటారు దేవుళ్ళని కూడా నా నేను భక్తి నాకు రోజు దేవుడు దండం పెట్టుకుంటా దేవుడి మీద నేనే కించపరుస్తూ వేయను ఈ తపస్సులు చేసే వాళ్ళ మీద దేవుడు ప్రత్యక్ష మీద చేసే ఆ కార్టూన్లు వేయని వాడు ఎవడూ లేడు బాపు గారు కూడా తలుపు కొట్టి ఎవరంటే మీరా అంటాడు మీరా కాదని సక్కుబాయి అలాగే రాముడు తలుపు కొట్టి వశిష్ఠుడిని మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అదే పాడుతుంటారు మీరా తక్కువ ఎప్పుడు చాలా పాడుతూ ఉంటారు బాపు గారు వేస్తారు కార్టూన్ అలాగే రామాయణంలో ఉన్న కార్టూన్ రాముడు వెళ్ళి వశిష్ఠులు వాడు తలుపు కొడితే ఆ బాబు ఎవరు నువ్వు అంటే అది తెలుసుకోవడం కోసం వచ్చానండి అని బాపు గారు కూడా దేవుళ్ళ మీద కార్టూన్లు వేశారు అనేక కార్టూన్లు వేశారు నేను కూడా దేవుళ్ళని ఏమి కించపరచల రంభ పురిటికి వెళ్ళింది అని కార్టూన్ ఇచ్చా రంభ పురిటికి వెళితే ఈయనకి ఏమిటండి బాధ ఒక ఆయన నా వెంట పడి వెంట పడి నేను సారీ చెప్పేంత వరకు ఊరుకోలేదండి హిందువు ఉంటా అతను ఊరిని తుంప దగ్గర నేను హిందువునేరా అంటే మీరు వేరే మతాల మీద వాళ్ళు వేయగలరా వేరే వాళ్ళ మతాల మీద వేయకపోతే అది వాళ్ళు అదృష్టం కర్మ అది నాకెందుకు మనం వేసుకునే వెసులుబాటు మనకుంది కించపరచాల మన హిందూ మతాన్ని కించపరచకుండా నవ్వుకునే సంఘటనలు అనేక ఉన్నాయి అది వేస్తుంటే దాన్ని కూడా కొంతమంది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ లేని వాళ్ళు తప్పులు పడుతున్నారండి వాళ్ళకి భయపడి దేవుడి మీద కార్టూన్ లేడు మానేశారు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఒక కార్టూన్ ఎవరు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు కూడా లైక్ చేశారు బా ఒక అంటే పురాణ పురుషుడు దేవుడి పేర్లు పెట్టట్లా ఒక పురాణ పురుషుడి మీద ఆయన భార్య భుజం మీద వాలి స్వామి ఈ ఒంటి మీద ఆ గోంగూరు పచ్చడి వాసన వస్తుంది ఏమిటి అని అంటే దేవి నా భక్తుడు పువ్వులన్నీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాడు ఆ పువ్వులో గోంగూర పచ్చడి కూడా ఉంటుంది అందువల్ల ఆ పువ్వులతో పూజ చేసినప్పుడు గోంగూర పచ్చడి వాసన వస్తుంది అని దేవుడు అంటాడు ఏ దేవుడు పెట్టలేదు బాధపడలేక మంచి నవ్వుకునేవి హాయిగా నవ్వుకుంటారు బాబు ఎవరిని ఏమన్నారు ఎవరిని ఎవరండి పడతారు నేను కూడా నవ్య వీక్లలో ఎవరిని ఎవరన్నా అంటే ఏడుస్తారని మన మీదే నారోయ్ అని నా మీదే వేసుకున్నాను కార్టూన్ ఇట్లా ఆడవాళ్ళని విమర్శించి ఆడవాళ్ళ గురించి విమర్శించే వాళ్ళు చాలా మంది సూర్యకాంత గారిని పెట్టి విమర్శించారండి ఏమండి సినిమా చేస్తూ ఊరుకుంటారు సీరియల్స్ లో దారుణంగా హత్యలు ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఇంట్లో పప్పు బెల్లాలు ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టుగానే కత్తి కూడా ఆర్డర్ ఇస్తారా ఏంటి విషం రివాల్వర్ అని ఒంటింట్లో ఉంటాయా చూపిస్తున్నారు సీరియల్స్ వాటిని ఏమందరు కార్టూన్ లోకగా దొరికితే వాళ్ళని అంటుకుంటున్నారు తర్వాత మా ఆవిడ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో పనిచేసింది ఆవిడ వాళ్ళ ఆవిడ మా ఆవిడని కొలీగ్స్ ఏమో చూసుకో మీ ఆయన నీ నీ మీద వేసేస్తున్నాడు కార్టూన్లు అన్ని అని ఆవిడ నేను అవును నా మీద వేస్తున్నాడు ఆ పోన్ నేను ఊరుకుంటున్నాను లేని అంది ఎక్కడో అక్కడ నేను ఏమండి నేల విడిచి నేల విడిచి సాము చేయలేను కదా నేను నేల మీద ఉన్నాను నేను రోజు చూస్తున్న వాటి మీదే వేయాలి తప్ప ఎక్కడో పరలోకంలో ఎక్కడ వేస్తాను నాకు తెలియనివి ఊహించి వేయగలనా ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుని పేదవాడి కష్టాల గురించి కథలు రాసినట్టుగా ఉండదు కదా చెప్పండి అమ్మా ఈ సందర్భంగా అడగాలి సార్ సరస్వతి హనుమంతరావు గారు మీ తమ్ముడు గారు మా తమ్ముడే అండి వాడు మృదకం ఘటం ఆర్టిస్ట్ ఏమండి దాని మీద మీరు ఒక కార్టూన్ వేసారు ఏమనంటే 
ఈసారి కూడా గుడ్డ ముక్కలు అట్ట చెక్కలేనా ఇంకా అడుగుతాడు వాడు మా ఇంట్లో అందరు మా ఇంట్లో అందరూ సంగీతం వచ్చిన వాళ్ళు అండి నేనే ఇలాగా ఒక్క రేఖా మార్గం పట్టాను వాళ్ళు వాళ్ళు మా తమ్ముడు ప్రొఫెషనల్ బృదంగం ఘటం ఆర్టిస్ట్ హనుమంతరావు అని వెళ్ళగానే వాడికి ఒక మెమెంటోను శాలువ కప్పి పంపుతారు ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళు ఆవిడ అడుగుతుంది చెక్క ముక్క గుడ్డ ముక్క అయినా డబ్బులు ఏమైనా ఇచ్చారా అని అండి ఆ బాధలు ఉన్నాయి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద నేను వేసిన కార్టూన్లు ఎవరు వేయలేదండి వాళ్ళ బాధలన్నీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద కొన్ని వందల కార్టూన్లు వేసా ఏమండి వాళ్ళ బాధలు నేను అది ఏ కార్టూనిస్టు వేయలేదు అంటే ఆ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కచేరీలు ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ మృదంగిస్ట్ లెఫ్ట్ వైపు కూర్చోవాలి వయలినిస్ట్ వైపు కూర్చోవాలి ఆ పద్ధతులు ఉన్నాయి కంజీరా అంటే ఏమిటి వెనకాల సుర్తి అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ తెలియాలి మాకు ఇంట్లో వాళ్ళు అందరి వల్ల నేను వింటున్న మూలాన్ని ఆ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద కార్టూన్ వేసా మా తమ్ముడు ఘటం ఆర్టిస్టు వాడు ఘటం ఆ ఊళ్ళో నాలుగు ప్రోగ్రాములు అనుకోండి ఒక్కొక్కటి ఒక సుర్తి అయితే నాలుగు ఘటాలు పట్టికడతాడు వాడిని స్టేషన్లు అడిగారు బాబు కుండలు అమ్ముతావా అని ఎయిర్పోర్ట్ లో వాడు వాడు కథికిస్తాన్ వెళ్తుంటే ఎయిర్పోర్ట్ లో కుండ పట్టుకెళ్తున్నావు ఏంటన్నారు కుండ కాదు బాబు ఇది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఎలాగా అన్న అప్పుడు వాడు కూర్చుని తాకిట జంతరిత జంతరిత అని వాదించి చూపించాడు అప్పుడు వాడు నమ్మి వదిలిపెట్టాడు ఏమంటే అందువల్ల వన్ మ్యాన్స్ ఫుడ్ ఈజ్ అనదర్ మ్యాన్స్ పాయిసన్ అని మనకి అది ఘటం వేరే వాళ్ళకి కుండ వేరే వాళ్ళకి అది స్మోగ్లింగ్ గూడ్స్ ఇలా ఉంటాయండి అందువల్ల ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా మన నవ్వుకునేవి దొరుకుతాయి చెప్పండి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద చాలా ఉన్నాయండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఇటీవల అనుకోండి లేకపోతే కొద్ది ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఏ విధంగా వృత్తిలో ఉండే వాళ్ళకి ఆ వృత్తిలో వాళ్ళ నిమ్మకం ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు చూడాలన్న మహా కోరిక దాంట్లో ఈ కార్టూనిస్ట్ కూడా ఒకరు వాళ్ళు బొమ్మ వేసేప్పుడు స్వామి సంగీతం అంటే పబ్లిక్గా ఉండేవి కాబట్టి చూస్తూనే ఉంటాం కానీ సినిమా రిస్టిని చూడాలని ఎట్లా అనిపిస్తుందో ఈ కార్టూన్లు వేసేటప్పుడు చూడాలని నా కోరిక సార్ ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు సైజులు ఏమండి ఇంక్ ఇండియన్ ఇంకా వాడాలి అప్పుడు బ్లాక్ మేకింగ్ అది ఉండేది ఇండియన్ ఇంక తప్పితే వేరేది కాదు అది నానా తిప్పలు పెట్టేది అది జరిగేది కాదు మేము దొరక పోసుకునే వాళ్ళం అది దొరికేది కాదు ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదండి బొగ్గుతో గీసినా కానీ మీరు ప్రింట్ వేసేస్తారు తర్వాత ఏ కాగితం మీద వేసినా కానీ వస్తుంది టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు కార్టూన్ వేయడం ఇప్పుడు నేను ఇంకా నేను బాపు గారు మేమందరూ పాత తరం వాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్లు వచ్చాయి వాళ్ళ చేతికి మట్టి అంటకుండా ట్యాబ్లెట్ తోటి హాయిగా రుద్దుతున్నారు వీడు ఒక్క రేఖ గీస్తే అది స్ట్రైట్ చేస్తుంది వీడు గుండ్రంగా సరిగ్గా గీయకపోయినా అది చేసేస్తుంది దానివల్ల క్రియేటివిటీ పోయిందండి ఇది వరకు ఎక్కాలి పదమూడో ఎక్కం కూడా చెప్పేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇది వచ్చే కదండి క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చాయి కదా పిల్లలకి ఎక్కాలి రావు పిల్లలకి ఎక్కలాలి రావు అందువల్ల బాపు గారు ఏమండి సరస్ గారు మనం కాగితం మీద వేసిన అందువల్ల నాకు కాగితం మీద కార్టూన్ వేసిన తృప్తి బాపు గారు చెప్పినట్టుగా నాకు ఈ ట్యాబ్లెట్ల మీద వాటి మీద వేయలేను నేను ఇంకా పాత పద్ధతిలోనే వేస్తున్నానండి జస్ట్ కలరింగ్ మాత్రం చూసాను నల్ల గీతలు గీసాను బామ్మగారు ఎవరు అడుగుతారు ఏం ట్రై అంటారు అంటే గోదావరి బ్రిడ్జ్ మీద రైలు అంటారు రైలు లేదు బ్రిడ్జ్ లేదు ఏంటి అంటే ఇది టెక్నాలజీ బాగా పెరిగింది నాలుగు గీతలు గీసి ఇదేంట్రా అంటుంది వాళ్ళ బామ్మగారు అడిగితే ఇది గోదావరి బ్రిడ్జ్ మీద రైలు అంటారు బిజ్జి బ్రిడ్జి కూడా కాదు బిజ్జి బిజ్జి మీద రైలు అంట దీంట్లో రైలు లేదు గోదావరి లేదు బిజ్జి లేదు ఏంటంటే ఇది రాత్రి వేళ్ళప్పుడు అంటే అది కూడా బొగ్గుతో పోవడం మీద వేసిన బొమ్మ అదే ఆవు బొమ్మ వేసాను అంటాడు ఆవు గడ్డి బొమ్మ వేసాను అంటే ఎదురా ఆవు ఎదురా అంటే తినేసి వెళ్ళిపోయింది అంటాడు మరి గడ్డి ఎదురా అంటే గడ్డి తినేసింది కదా అది తెల కాగితం కోసం అది అలాగే చమత్కారం ఎక్కడికక్కడ చమత్కారం ఎందుకు నేను ఇందాక చెప్పబోయేది ఏంటంటే నేను కాగితం మీద బొమ్మ వేసి స్కాన్ చేసుకుని కలరింగ్ కంప్యూటర్ మీద చేస్తానండి ఫోటోషాప్ అని ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ కంప్యూటర్ కనిపెట్టిన వాడు ఎంత గొప్పవాడు 
ఫోటోషాప్ కనిపెట్టిన వాడు అంత గొప్పవాడు అండి అది ఎంతో మందికి భిక్ష పెడుతుందండి సినిమాలో అక్కడ ఆ టెక్నాలజీతో రంగులు వేస్తున్నాను నేను అది సార్ మీరు ఫోటోషాప్ నేర్చుకోవడానికి ఆ ఫోటోషాప్ నేను ఒక పది ఏళ్ళ క్రితం నేర్చుకున్నాను నేను ఈ కాలం కుర్రాళ్ళతో పోటీ పడలేనండి నా నా కార్టూన్ల వరకు నేర్చుకున్నాను అంతే నేను అది ఒక ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు అంతవరకే నేను పరిమితం అయ్యా ఇప్పటికి కూడా నాకు కొన్ని డౌట్లు వస్తే సి కుర్రాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఆ టెక్నాలజీ అది అది ఒక వోషన్ అండి అది అంతు దరి ఉండదు ఎప్పటికైనా ఇంకా నేర్చుకునేది ఉంటూనే ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక లాస్ట్ ప్రశ్న ఉందండి తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి ఇస్తాను మీరు స్టేజింగ్ చేయడం గురించి చెప్పారు కదా వెనకాల సీన్ క్రియేట్ చేస్తాను తర్వాత అది ఒక్కొక్కసారి మెయిన్ దాంట్లో హాస్యం పండకపోతే అవి సహాయపడతాయి అని చెప్పారు కదా అంటే బాగా మీకు నచ్చిన మీకు సొంతంగా బాగా నచ్చిన కాకుండా బయటకు వస్తాయి కానీ ఏదన్నా మీరు ఆ ప్రక్రియ మెయిన్ పండ్ అంది మీకు అసంతృప్తి కలిగిన కాటూన్ ఏదైనా ఉంది సార్ ఇది ఎలా ఉందంటే అండి నాకు నచ్చని కార్టూన్ ఇది ఎవరు చూడరు అని నేను పోస్ట్ ఫేస్బుక్ లో పెడితే దానికి రెండు వందల యాభై మంది లైకులు కొడతారు ఈ చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది ఈ బ్రహ్మాండమైన అప్రిషియేషన్ వచ్చి దానికి సన్మానం చేస్తారు అని అనుకుని నేను కార్టూన్ పెడితే పది మంది చూసి పక్కన పెడతారు లోక భిన్న రుచి అండి ఇప్పుడు మా కార్టూన్ పోటీలు పెట్టారు ఈ మధ్య అద్భుతంగా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది అనుకున్న కార్టూన్ కి ప్రైజ్ ఇవ్వలేదని కొంత కొంతమందికి అసంతృప్తి వచ్చింది ఏమండి నిన్ననే ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్ కార్టూన్లు పెట్టారు నేను నేను పంపాను కార్టూన్ ఏమండి అది ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుందని అనుకున్నా దానికి ఆర్డినరీ ప్రైజ్ ఇచ్చారు నేను నిన్నే ఒక వెయ్యి రూపాయలు పంపించారు అందువల్ల నేను బాగుంది అని నా జడ్జిమెంట్ వేరే అండి ప్రజలు వేరేగా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ వేరే భిన్న ఆలో అందరు కాదు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ వేరేగా ఉంటారు వాళ్ళు వేరేగా ఆలోచిస్తారు నా ఆలోచన ఒక రంగా ఉంటుంది అదే మామూలుగా ఈ ప్రసంగాల కార్యక్రమం ఏంటంటే మేము ఒక గంటన్నర అనుకుంటాము నలభై ఐదు నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు వాళ్ళు మెయిన్ వేదిక ఇచ్చేసి తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాల కని కొంత సమయం పెట్టుకుంటాం కానీ ఈ టాపిక్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందంటే హాస్యభరితంగా ఉందంటే మనం గంటన్నర అయిపోయింది దాదాపు సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ అదర్స్ మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు పాల్గొనే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగే సార్ సార్ నేను ఒక మాట చెప్పేసి ఇంకోటండి ఈ విషయం మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పాలనుకున్న అంశం తర్వాత మీకు వచ్చిన మూడు అవార్డులు వచ్చాయి కదా వాటిలో మీకు బాగా సంతృప్తి వచ్చిన అవార్డు గురించి కూడా కొంచెం చెప్పండి సార్ నాకు వచ్చిన అతి పెద్ద అవార్డు ప్రజల యొక్క అప్రిసియేషన్ సార్ ప్రజల అప్రిసియేషన్ మించిన అవార్డు ఏమీ లేదండి అయితే కొన్ని అవార్డులు వచ్చి ఏవో నేషనల్ గా మూడో నాలుగో అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గా ఒక రెండు వచ్చాయి అనుకోండి అవి నేను ఏమి ప్రతిగా ప్రదర్శించిన మా ఇంట్లో మేము ఇంటర్ కూడా పక్కన పెట్టాను ఏమండి ఆ ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు బాపు గారి అవార్డు నాకు ఇచ్చారండి అది నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నాకు ముళ్ళపూడి అదే ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి అవార్డు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారికి బాపు అవార్డు నాకు ఒకే స్టేజ్ మీద ఇచ్చారండి రెండు వేల పదిహేడులో బాపు గారు మా గురువు గారు కాబట్టి ఆయన అవార్డు నాకు ఇవ్వడం ఆనందంగా ఉందండి తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉగాది పురస్కారం తర్వాత ఏవో వచ్చాయండి ఒక ఇరవై అవార్డుల దాకా ఏవైనా ప్రజాభిమానాన్ని మించిన అవార్డు లేదు సార్ మీరు ఇంకోటి చెప్పబోతున్నారు తెలుగు భాష గురించి తెలుగు భాష గురించి నేను చెప్పాలండి ఒక్క నిమిషం గత పాతికేళ్లుగా నడుస్తున్న చరిత్ర అని ఒక పత్రిక విజయవాడ నుంచి నడుస్తుంది అది ఇప్పుడు దాని అమ్మ నుడి కింద మార్చారు దానికి దాంట్లో తెలుగు భాషకి పడుతున్న నెగ్ల నిర్లక్ష్యాన్ని గురించి ఆ ప్రభుత్వాలు అయితే ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళ వాళ్ళ మీద కార్టూన్లు పాతికేళ్ల మట్టి వేస్తున్నానండి తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవాలి మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలని పరిరక్షించుకోవాలి మేము ఇంగ్లీష్కి వ్యతిరేకం కాదు ఇంగ్లీషుతో పాటు ఆ తెలుగుని కూడా ఆదరించాలి అని ఉద్యమం అండి మా ఉద్యమం లక్ష్యం అది ఉద్యోగం కోసం తెలుగు అదే ఇంగ్లీష్ సంపాదించు చదువుకోవచ్చు అమెరికా వెళ్ళచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు ఇంటర్వ్యూలు చేయొచ్చు కానీ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు తెలుగు తొక్కేయకండి తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కొన్ని ఏళ్ళ బట్టి వస్తున్నాయి మనం వాడు కాపాడుకోకపోతే తెలుగు భాష అంతరించిపోతుంది అని మేము ఒక పాతిక ఏళ్ళ బట్టి ఉద్యమం చేస్తూ నేను కార్టూన్లు వేస్తున్నానండి తెలుగు భాష మీద నేను వేసిన కార్టూన్లు 
ఎవ్వరూ వేయలేదండి అది నేను గర్వంగా కాదు ఆనందంగా చెప్తున్నా తెలుగు భాష మీద అని కార్టూన్లు వేశానండి ఈ మధ్య నాకు ఆ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని గిడుగు రాంపూర్తి పంతుడు గారి పుట్టినరోజు నాడు తాపీ ధర్మారావు గారు అవార్డు ఇచ్చారండి విజయవాడలో దానికి హైకోర్టు జస్టిస్ గారు వచ్చి అవార్డు ఇచ్చారు ఏమండి ఆ పుస్తకానికి చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారు ముందు మాట రాశారు అమ్మనుడిని అటకెక్కిస్తారా అని ఒక పుస్తకం రాశానండి దాంట్లో రెండు వందల కార్టూన్లు తెలుగు భాష మీద వేస్తే దానికి ఎన్వి రమణ గారు ముందు మాట రాశారండి అది అది కొంచెం ఆనందంగా చెప్పుకునే విషయం అండి తెలుగు భాష మీద క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద రైల్వే ప్రయాణాల మీద అపార్ట్మెంట్ల మీద పెళ్లిళ్ళ మీద నేను వేసిన కార్టూన్లు ఎవరు వేయలేదు ఇది ఊరికే గర్వంగా చెప్పట్లేదండి ఊరికే సమాచారం నిమిత్తం చెప్తున్నా అదండి విషయం అంటే నాకు అనిపిస్తుంటుంది తెలుగు భాష మీద అంత పాతికేళ్లుగా ఉద్యమం చేయాల్సి రావటం అది కార్టూన్ లో అన్ని 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 వచ్చాయి అనేది ఒక పక్క ఆనందంగా ఉన్నా గాని అది అంటే తెలుగు భాష సెలబ్రేట్ చేస్తూ కూడా మనం కార్టూన్ వేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం వేరేగా ఉంది అది బాధాకరం అదే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏంటంటే అండి ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యంగా ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేయడం కూడా కొంత కారణం అండి మనుషుల్లో కూడా మన గుండెని మీ చేసుకు చెప్పాలి ఇతర భాషల వాళ్ళ ప్రేమిస్తున్నట్టుగా మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా మన భాషని ప్రేమించట్లేదు అని నేను బాధాకరంగా చెప్తున్నా భాష మీద ప్రేమ ఉంటే సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం అది చూపిస్తుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మ భాష అమ్మ భాష మీద ప్రేమ ఉండాలండి ప్రేమ ఉంటే తెలుగు తెలుగే కాదు పది భాషలు నేర్చుకోవచ్చు తెలుగు భాషతో నేర్చుకోవచ్చు అండి అదండి అదేనండి అది సొంత భాష మీద మమకారం అనేది అది కొంచెం తల్లిదండ్రుల వల్ల వస్తుంది కానీ ప్రభుత్వం మీరు అన్నది చాలా సబబు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈతి బాధల్లో కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు జనాలు ప్రభుత్వం పని ఏంటి ఆ విధాన పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ప్రభుత్వ బాధ్యత రైట్ సో అది గుర్తు చేయటం సమాజానికి గుర్తు చేయటం సమాజానికి ఒక కస్టూడెన్ లాగా ఉండటం అది గవర్నమెంట్ బాధ్యత ప్రభుత్వం బాధ్యత చాలా ఏళ్ళ క్రితం సచివాలయం దగ్గర తెలుగు తెలుగు తల్లి విగ్రహం పెట్టారండి లాంగ్ బ్యాక్ ఆ తెలుగు తల్లి అని ఇంగ్లీష్ లో రాశారండి పేరు కింద తెలుగు తల్లి టిఎల్ఎల్ తెలుగు తల్లి అని రాస్తే మేము అందరం ఉద్యమం చేసి నాన యాగి చేస్తే వెంటనే మార్చారండి అది ఎంత భాష భాష దౌర్బల్యం కాదు ఇదేంటంటే ఓ మంచి మాట వాడాలి దానికి ఆ భాషాభిమానం లేకపోవడం అది చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి వేరే భాషల వాళ్ళు తమిళనాడు పెడితే బస్సుల మీద తమిళ పేరు రాస్తే అది ఎక్కడ పెడుతుందో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అండి ఆ పక్కన ఇంగ్లీష్ కూడా రాయట్లా రెండు భాష కూడా రాయమంటే మన వాళ్ళు అది కాదండి ముందు ఇంగ్లీషే రాస్తారు ముందు ఇంగ్లీషే రాస్తారు ఏమంటే పల్లెటూరులో ఒక ఎక్కడ రిమోట్ ఏరియాలో ఒక శంకుస్థాపన ఏది గిరిజన ఒక పథకం ఆ గిరిజన పథకం అక్కడ అందరు గిరిజనలే ఉంటారు ఆ నేమ్ ప్లేట్ ఇంగ్లీష్ లో రాస్తారండి నేమ్ ప్లేట్ గృహం ఉండకపోవటం అది కానీ మీరు అన్నది నిజమే నేను కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాను కేరళ తప్ప అందరి రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేస్తే పరిశీలిస్తే మన తెలుగు వాళ్ళకి అభిమానం తక్కువ భాషాభిమానం తక్కువ గుండెల్లో లేదండి గుండెలో లేదు గుండెలో లేదు సో బాధాకరమైన విషయం అది కానీ మనకి ఆ భాష మీద అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇట్లా తక్కువ జరిగా మీరు బా దాసు భాషతో వాళ్ళు భాషా సేవ చేస్తున్నారండి వాళ్ళకి మీరు దండం పెడుతున్నాను మీ మీ సేవకి నమస్కారం సరే ఇక ప్రశ్నలు ఎవరు ఉన్నాయా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఆ సీక్వెన్స్ లో వెళ్దాం మోహన్ కృష్ణ గారు అడగండి నమస్కారం సార్ శ్రీ గారు నమస్కారం చెప్పండి సార్ మిమ్మల్ని చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దాసు భాషతో అండి ఇది థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ సెషన్ నేను అటెండ్ అవుతుంది ఇలాంటి సెషన్స్ ఇంకా జరగాలని ఈ సెషన్స్ లో ఏమంటారు మన మీటింగ్ వచ్చే వాళ్ళు సరిపోక చాలా మంది వెయిట్ చేయాలి లేదంటే ఇవి ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అంత మంది భాషాభిమాన ఉండాలి అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నాకు తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం నేను తెలుగు మీడియం లో చదివాను అలానే ఇంగ్లీష్ అంటే ద్వేషమేం లేదు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు లో ఉన్నవి తెలుసుకోకుండానే మనం వేరే వాటి కోసం పాకలాడడం కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ సో అందుకని నేను చాలా వరకు తెలుగే చదువుతూ ఉంటాను సో సారీ ఫర్ చెప్పడం నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడున్న యువతరంలో మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారా లేదంటే మీ తరంతో పోలిస్తే తక్కువ ఉన్నారా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్లో అంటే ఇంకా పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా 
కార్టూనిస్టులు కానీ లేదంటే నాకు బాపు గారు అంటే చాలా ఇష్టం దైవ సమాలు అనిపిస్తుంది నాకైతే ఆయన అన్ని గర్వి అంటే అసలు మాటలో చెప్పలేము సో మీరు ఆయన గురించి కూడా కొన్ని పంచుకున్నారు కదా అనుభవాలు చాలా బాగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ అండి సార్ ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో పూర్వం రోజులు ఇందాక చెప్పాను నేను మంచి తరంలో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కార్టూనిస్టులు బాపు గారు సత్యమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ కూడా పాత తరంలో పత్రికలు ఉన్న రోజుల్లో ఇప్పుడండి పత్రికలు లేవు ఉన్న పత్ర ఏ పత్రికలో కూడా కార్టూన్ ఉన్న ఒకటి రెండు పత్రికలు కూడా కార్టూన్లు వేయట్లా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భారతదేశంలో ఒక కార్టూనిస్ట్ గా బతకడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం అండి ఏమండి ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు పత్రికల్లో పనిచేసే పొలిటికల్ కార్టూనిస్టులు తప్ప సోషల్ కార్టూనిస్టులు బతకడం కష్టం దీనికి వాడు ఇచ్చేది రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలతో కార్టూన్లు వేయలేరండి మేమందరం ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే నా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది నాకు ఇది హాబీ కాబట్టి నేను కార్టూన్లు నేర్చుకుని వేశా కానీ కొత్తగా వచ్చే కుర్రాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ కార్టూన్లతో నడవదు అందువల్ల వాడు ఉద్యోగం ఏదో చూసుకోవాలి దాంట్లో ఖాళీ దొరికితే వాడు నేర్చుకోవాలి అటువంటి పరిస్థితులు ఉంది తప్పండి భారతదేశంలో మనకి కార్టూన్ల మీద జీవితం గడిపే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రోత్సాహం లేదు ప్రోత్సాహం లేదండి పత్రికలు రెండు రూపాయలు వీక్లీ ఉన్న రోజుల్లో ఇచ్చిన డబ్బులే పత్రిక ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చిన ఇరవై రూపాయలు పత్రిక పెట్టినప్పుడు కూడా ఇచ్చారండి నేను ఒక్క రూపాయి పెంచమని కూడా అడిగాను పెంచలేదండి అంటే ఏ దయని ఎలా ఉంటుందంటే కొత్త పత్రిక కొత్తగా కార్టూన్ వేసే వాడికి నా కార్టూన్ ప్రచురిస్తే చాలు అని ఆనందపడుతున్నాడు దాంతో అది లో అది క్యాష్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు అందువల్ల దాన్ని క్యాష్ చేసుకుని ఎవరు ప్రోత్సాహం లేదండి ఒక ఆర్టిస్ట్ వేరే దేశాల్లో యూకే అది వెళ్ళాను నేను అక్కడ కారు మెయింటైన్ చేస్తూ బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నారు అండి కార్టూనిస్టులు ఆ పరిస్థితి ఇక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోత్సాహం లేదు ఆర్థిక పరమైన ప్రోత్సాహం లేనప్పుడు వాడు బతుకు బతకాలి కదా వాడు పెళ్ళ పిల్లలు పోషించుకోవాలి కదా అందువల్ల కార్టూనిస్ట్ గా వాడు బతకలేడు ఏదైనా ఒక ప్రొఫెషన్ లో ఉండి వాడు నాలుగు వేళ్ళు నోట్లోకి ఎడుతున్నప్పుడు ఈ కార్టూన్ల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాడు ఈ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ రావడం వల్ల కొంత చాలా మంది ఈ మధ్య కార్టూనిస్టులు తెలుగు తయారు ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఎక్కువ మంది కార్టూనిస్టులు ఉన్నారండి దానికి జయదేవ్ గారు లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది సీనియర్ కార్టూనిస్టులు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం చెప్పి కార్టూన్లు ఎలా వేయాలి చెప్తున్నారు టెక్నాలజీ కూడా పెరిగింది ఇదంతా కూడా కడుపు నిండిన వాళ్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో వస్తుంది కానీ మేము పడుతున్న తపన క్వాలిటీ పెరగాలి ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి అయ్యా లైన్ ఇంప్రూవ్ చేయండి హ్యూమర్ ఇంప్రూవ్ చేసేయండి అని మేము పోరాడుతున్నా కానీ అంత ఫాస్ట్ గా జరగట్లా కొంత జరుగుతుంది మేము అనుకున్నట్టుగా జరగడం లేదు దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రోత్సాహం లేకపోవడం అందువల్ల కొత్త కార్టూనిస్టులకి ప్రోత్సాహం తక్కువ ఉందండి భవిష్యత్తులో కూడా అంత అద్భుతమైన కార్టూనిస్టులు వస్తారు అనుకోవడానికి లేదండి మంచి ప్రశ్న అడిగారు మోహన్ కృష్ణ గారు ఇప్పుడు ప్రోత్సాహం ఇప్పుడు ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళకి ఔత్సాహికులకు ఇప్పుడు దీంట్లో ట్రైనింగ్ పొందటానికి ఉండే మార్గాలు ఏంటండి ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు హాబీ లాగానే చేద్దాం అనుకున్న ఎవరిని అనుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు కళని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు మెరుగుపరచుకోవడానికి వాళ్ళకు ఉండే అవకాశాలు ఏంటి ఇప్పుడు సరస్సు గారు మీరు ఇక్కడ మీటింగ్ వచ్చారు లేకపోతే ఇప్పుడు మీలాంటి వారి గైడెన్స్ కావాలంటే హాబీ ఇస్ట్లకి ఎలా సాధ్యం అవుతుంది నాకు కొంచెం చెప్తారా వాళ్ళకు ఉండే అవెన్యూస్ ఏంటి ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు నా ప్రశ్న వినపడిందండి సరస్సు గారు నాకు వినపడింది మీరు మా మోహన్ కృష్ణ గారు అడుగుతున్నారేమో నాకే నేను చెప్తా నేను చెప్తాను అడిగింది నన్ను అడిగారా ఓకే ఏంటి ప్రోత్సాహం అనేది ఉండాలండి ఇప్పుడు మా కార్ తెలుగులో తెలుగులో హాస్యానందం అనే ఒక పత్రిక ఉందండి ఇప్పుడు ఏమండి ఆ రాము గారు హాస్యానందం కార్టూన్ పూర్తిగా కార్టూనిస్ట్ పత్రిక ఏంటి అది దాంట్లో చాలా మంది ఔత్సాహికులు కొన్ని సంస్థల వాళ్ళు కార్టూన్లు పోటీలు పెడుతున్నారు ఏమండి ఆ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ శేఖర్ అవార్డు అని ప్రతి సంవత్సరం పదివేల రూపాయలు అవార్డు ఇస్తుందండి ఏమండి బాపు రమణ అవార్డు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎనిమిది వేలు ఇస్తున్నారు అలాగా కొన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు వెయ్యి ఐదు వేలు వెయ్యి రెండు వందలు ఐదు వందలు మూడు వందలు అలాగే ఇంచుమించుగా ఒక పది ప్రతి నెల ప్రతి నెల ఒక ఐదు ఆరు పోటీలు పెడుతున్నారు ఆ పోటీల్లో వచ్చే రెమ్యూనరేషను బహుమతి కోసం చాలా మంది కార్టూనిస్టులు తయారవుతున్నారు అంతే తప్ప అటు ప్రభుత్వం పరంగా కానీ పత్రికల పరంగా కానీ ప్రోత్సాహం లేదండి ఈ పాపం ఆ పత్రిక ఆ పత్రిక వాళ్ళు నడుపుతున్న పోటీలకే కార్టూనిస్టులు తయారవుతున్నారండి ప్రస్తుతం మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఈ కళ కార్టూన్ కళ నేర్చుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి ఉన్న అవెన్యూస్ ఏంటి వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ ఏంటి చెప్తారు సార్ రిసోర్సెస్ అనేది 
అడిగితే చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు సార్ అడిగే వాళ్ళు వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అని అంటే చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు సిన్సియర్ గా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోత్సాహం లేనప్పుడు వాడికి ఉత్సాహం ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి ఓ అని నేర్చుకుందామన్నా కానీ ఇప్పుడు మాకు ఈ వాట్సాప్ ఫోటోషాప్లో ఫేస్బుక్లో చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు చెప్పు నువ్వు ఇలా చేయి అలా చేయి ఎలా వేసుకో అలా వేసుకొని ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఉంది నిజంగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ట్రూ లెర్నర్స్కి అవకాశాలు ఉన్నాయి నేనే చెప్తా నేనే చెప్తా కానీ అది వాళ్ళు ఎంత సిన్సియర్ గా నేర్చుకుంటారు అని తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్టూనిస్ట్ కి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలి అది ప్రాతిపదిక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నేర్పేది కాదు అది అమ్మవారికి అట్రాక్షన్ ఏమండి అది ఆ పెరిగిన వాతావరణం యొక్క పలు కారణాలు ఉంటాయి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉన్న వాడు కార్టూన్ అలాగే చిత్రకారుడు అయ్యి ఉండాలి చిత్రకారుడు అయ్యి ఉండాలి మరి అడక్కపోయినా నేను చెప్పాలి నేను నేను వేసిన పెయింటింగ్స్ అసెంబ్లీలో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అంబేద్కర్ పెయింటింగ్ ఆవిష్కరించారండి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కాశు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు నేను వేసిన పెయింటింగ్ ఆవిష్కరించారండి అసెంబ్లీలో ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయండి అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆవిష్కరించిన ఇది అంబేద్కర్ పెయింటింగ్ అండి ఇది రాజశేఖర వెనకాల ఉన్నది కాశు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు దీన్ని అంటే ఇవి ఆయిల్ పెయింట్స్ నిలువేత ఆయిల్ పెయింట్స్ కార్టూనిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యి ఉంటే మంచి రిజల్ట్ బాగుంటుంది అండి ఇప్పుడు నలుగురు మీరు ఎవరో బొమ్మలు బాగున్నాయి అంటే దాని కారణం కొంచెం ఆర్ట్ తెలిసి ఉండడమే అండి కాబట్టి కార్టూనిస్ట్ ఆర్ట్ తెలిసి ఉండాలి అది ఉంటుంది ఇంకా రెండు మూడు పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి చూపించరా ఇవి ఇది నేను వేసింది క్రియేటివ్ గా వేసింది పేరుని పేరుని వినాయకుడు అని చెప్పి క్రియేటివ్ గా వేసింది కా చూసి వేసింది కాదు ఇది ఆ ఫోర్స్ పేరుని తప్ప శివతాండవంలో వినాయకుడిని వేసింది తర్వాత క్యారికేచర్ కూడా ఇది కూడా త్యాగరాజ స్వామి మేము త్యాగరాజ ఉత్సవాలు చేస్తున్నాం అండి ప్రతి సంవత్సరం నుంచి ఆనందబాగు రావు అప్పుడు వేసిన ఇది 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 నిలువెత్తు పెయింటింగ్ చెక్క పెయింటింగ్ కూడా వేసాను అది సార్ పక్కని ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి చూపించండి క్యారికేచర్లు కూడా వేసా ఇది ఒక వాటర్ కలర్ లో తీసిన ఫోటోని తీసి వేసిన పెయింటింగ్ అండి ఇది లండన్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫోటో చూసి అది వేసిన పెద్ద పెయింటింగ్ అండి గోడ మీద వేసిన పెయింటింగ్ ఇది సార్ నెక్స్ట్ చూపించరా తర్వాత బంగాళపల్లి బా మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గారికి ఆయన క్యారికేచర్ వేసి ప్రజెంట్ చేశా ఏమంటే దీని వరుసలో ఉంది ఇదిగో మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గారిది ఆయన స్వరాలతో ఆడుకుంటున్నట్టుగా స్వరాలతో ఆడుకుంటున్నట్టు ఆయన ఎంత ఆనందపడ్డారు అండి ఆ ఫోటో చూసి బాలమురళి కృష్ణ గారు అలాగే జగ్జీవన్ రామ్ గారిది అవి కొన్ని పెయింటింగ్స్ వేసాము నీ చెప్పేది ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ అయ్యి ఉంటే కార్టూనిస్ట్ ఆర్ట్ ఇక పొట్టి శ్రీరాములు గారు జగ్జీవన్ రమణి ఇవి కూడా ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ అండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వేయించుకున్నారు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండి చిత్రకారుడు అయ్యి ఉంటే అతను ఒక మంచి కార్టూనిస్ట్ గా నేర్చుకుంటాడు సార్ ఇంకో విషయం చెప్తాను వినండి ఇది ఇందాక మీరు ఎవెన్యూస్ గురించి అడిగారు బాపు గారు ఒక మాట చెప్పేవారండి ప్రాక్టీస్ 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 అని మనకి నిత్యం కనిపించే ఫోటోలు న్యూస్ పేపర్ లో కనపడే ఫోటోలు తర్వాత ఎక్కడైనా చూసిన ఫోటోలు వాటిని చూసి వేస్తే వేయగా వేయగా అవే వస్తుందండి ఎవరు నేర్పక్కర్లా వాటిని వేయాలండి ఈ ఈ ఫోటోకి దగ్గర బాపు గారితో నాకు చాలా చను అండి ఆయనతో అభిప్రాయాలు చెప్పాలంటే నాకు ఒక ఒక గంట పడుతుంది ఈ ఫోటో ముళ్ళపూడంగా ఇది మా అమ్మగారు నాన్నగారు అండి బాపు అది జరిగిపోయింది రమణ గారు ఒక నెల్లాళ్ళలో పోయారండి ఆ చివరి రోజుల్లో ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూర్చున్నప్పుడు నేను ఎడితే మధ్యలో కూర్చోబెట్టారు బాపు గారు బా గురుగారు మీ ఇద్దరి మధ్యన ఏంటండి బాపు రమణ మధ్య అంటే ఆ అందుకనే భారతదేశం ఎలా తగలాడింది రండి కూర్చోండి అన్నారు ఆయన మాటల్లో చాలా గుంబని ఉంటుంది బాపు గారు మాటల్లో బాపు గారితో అనేక ఆనందకరమైన విషయాలు ఉన్నాయండి ఎన్నో విషయాలు తర్వాత ఆయన దగ్గర మాట్లాడారు లేదండి రవి కిషోర్ గారు అని మా మిత్రుడు వేశారు మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఫోటో ఏంటి ఇది మా కుటుంబం అండి కింద నేను మా మిస్సెస్ పైన మా అల్లుడు తర్వాత పింక్ సెల్వార్ వేసుకున్న మా అమ్మాయి కోడు కొడుకు కోడలు తర్వాత వాళ్ళ మనవలు కూడా పుట్టారు ఆ ఫోటో ఇప్పుడు లేదు ఇక్కడ ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉన్నాయా బాలు బాలు గారు ఒకసారి పాడుతా తీయగల పరిచయం చేశారు నన్ను 
బాబు బాలు గారు నా కార్టూన్ లో ఫాలో అవుతున్నారని ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను సరస్ కార్టూన్ లో ఎంత పరిణితి వచ్చాయో అని అంటే ఒక విషయం ఏంటంటే సార్ బాపు గారు గురువారెడ్డి గారు తర్వాత వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు బాలు గారు వీళ్ళందరికీ నా గురించి చెప్పారు అది ఎంత నాకు ఆనందకర విషయం నాకు గొప్ప వరం అండి అది బాలు గారికి నేను ఎందుకు తెలియాలండి అనేక మంది కార్టూనిస్ట్ లో నేను ఒకడిని బాలు గారు నా కార్టూన్ లో ఫాలో అవ్వడానికి కారణం బాపు గారు అండి నా పరోక్షంలో ఎంతో మందికి బాపు గారు చెప్పారు అందువల్ల వాళ్ళు నా కార్టూన్ లో ఫాలో అయ్యారు పాటుతో తీయగల ఒకసారి నన్ను పరిచయం చేశారు బాలు గారు ఇంటర్నేషనల్ కార్టూన్ ఒకటి చూపిస్తున్నా నా మొట్టమొదటి ఇంటర్నేషనల్ కార్టూన్ కంటెస్ట్ కి పంపితే ఫస్ట్ ఎంట్రీగా దీనికి ప్రైజ్ ఇచ్చారండి అది వెయ్యి కాళ్ళ పురుగు వెయ్యి కాళ్ళలో ఒక కాలు విరిగితే దానికి సపోర్ట్ గా పెట్టుకుందా కాలు విరిగితే ఏం కాదు దానికి జస్ట్ క్యాప్షన్ లేదు దీనికి జపాన్ జపాన్ లో యుమియోరి షింబున్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ పత్రిక ఉందండి వాళ్ళు దీనికి నాకు బ్రాంచ్ మెడల్ పంపించారు ఈ కార్టూన్ కి క్యాప్షన్ లేదు అసలు ఫారెన్ కార్టూన్ అంటే తెలియదు నాకు అది పంపించా వెంటనే ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు నేను ఆ పార్టిసిపేట్ కూడా చేయలేదు ఇంటర్నేషనల్ కార్టూన్ ఈ కార్టూన్ పేరు ఈ బొమ్మ పేరు ఏంటి ఏమి లేదండి ఒక ఐడియా అంతే సార్ ఐడియా అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు నిద్రపోతున్నప్పుడు వస్తుంది స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు వస్తుంది పడుకున్నప్పుడు వస్తుంది రాకూడని చోటు వస్తుంది ఐడియా ఐడియా వచ్చినప్పుడు అది నోట్ చేసుకుంటానండి పుస్తకంలో ఏమండి ఆ నోట్ చేసుకుని రాత్రి మగతి నిద్రలో ఐడియా వస్తే తలడ తలగడా కింద ఒక పెన్ను బుక్ పెట్టుకుని నోట్ చేసుకుంటా పొద్దున్న గుర్తొస్తుందో రాదా అని ఆ మర్చిపోయి అనే కార్టూన్లు పోయాయి నేను మా మిస్సెస్ కి గుర్తు చేయని చెప్తే ఆవిడ మర్చిపోయింది పొద్దున్న తల పొక్కున్నాం అందువల్ల తల కింద కాగితం పెట్టుకుని వెంటనే లైట్ వేసి రాసుకుని బడి పడుకుంటా ఈ కార్టూన్ అందువల్ల ఐడియా కార్టూన్ మన దగ్గర అడుగుతున్నారు అంటే ఇది మీ భావన ఏంటి దీంట్లో అని అన్ని కాళ్ళు ఉంటే ఒక కాలు పోయినా కూడా నష్టం లేదు ఆ నడకి నష్టం వెయ్యి కాళ్ళు నేను ఇంకా తక్కువ కార్టూన్ లేసా ఆ రోకల బండకి వెయ్యి కాళ్ళు ఉంటాయి వెయ్యి కాళ్ళ జర్రీ అని పాట ఉంది కదా వెయ్యి కాళ్ళలో ఒక చిన్న కాలు విరిగినంత మాత్రాన దానికి వచ్చే నష్టం లేదు నడకలో తేడా రాదు అది ఆ కా ఇప్పుడు నా కాళ్ళు విరిగిపోతే పెట్టుకుంటారు చూడండి దానికి ఏదో పేరు ఉంది అది పెట్టుకుంది అది పెట్టుకున్నట్టుగా వేసా అది పెట్టుకున్న వేసా దీని క్యాప్షన్ ఏం లేదు అంటే దానికి వాళ్ళు ఆ జడ్జీలు ప్రైజ్ ఇచ్చారండి దానికి ఇది ఒకటి చెప్పేసి వదిలేస్తాను బాపు గారికి నా పుస్తకాలు చూసి ఆయన ఆనందం పట్టలేక నా బొమ్మల్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వేసారండి బొమ్మలు అంత నిజంగా గొప్ప ఇంతకన్నా గొప్ప కితాబు లేదు ఆ పైది ఆ పైది ఏంటంటే ఫ్లూట్ వాయిస్తుంటే నేను వేసిన కార్టూన్ ఫస్ట్ కార్టూన్ వేయండి ఫస్ట్ కార్టూన్ ఫస్ట్ కార్టూన్ అబ్బా ఊరుకోండి మరీ వైఎస్ అయిపోతున్నారు అంటే వైఎస్ అంటే ఆయన ఇలా ముద్దులు ఇచ్చేవారండి వెళ్ళేటప్పుడు అందువల్ల అలా వేసారు బాబు ఆ రోజుల్లో కానీ నేను వేసిన కార్టూన్ బొమ్మలు ఇవే ఆవిడ ఏంటంటే ఆయన ఒక్క పలుకులు నలుగుతూ ఊరుతుంటే ఆ పలుకులు వచ్చి ఆవిడ వీపి పడుతున్నాయి ఆవిడ ముందు ఆ ఒక్క పలుకులు తినేసేయండి తర్వాత పలుకే బంగారం అయ్యా వాయిద్దురు కాని అని బాపు గారికి ఎంత ఆనంద పడ్డారు ఆయన ఇవి కొంచెం పక్కకి జరపండి పక్కకి జరపండి ఆ ఇది సరజ గారు ఇది సూపర్ అన్నారు ఏంటంటే ఈ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ లో రాగం తీసేటప్పుడు పైకి పెడతారు ఆ మైక్ ఏమో కింద ఉంటుంది ఆ మైక్ కింద ఉంటుంది ఆయన గొంతు ఏమో ఆకాశంలో పెడతాడు ఏమండి ఆ పోస్టర్ అది కూడా నేనేసిన పోస్టర్ ని మళ్ళీ వేసారు ఆయన సరస్ గారు ఇది సూపర్ అని పెట్టారు చూడండి సార్ కొంచెం కిందకి దింపండి సార్ ఈ దీంట్లోనే ఆ కంఠం మీద గీసిన ఒక్క గీతే ఎలా ఉందంటే కంఠం చించుకుని పాడుతున్నట్టుగా అంతే ఒక్క గీతలో ఉందండి నా బొమ్మ నా బొమ్మ సేమ్ నే ఆయన ఆయన గీతల్లోకి వేసారు అది ఆ మైక్ పైన ఉన్నట్టు అనమాట ఆ పైన మైక్ దూరంగా ఉన్నట్టు అది అది ఆ పైన మైక్ సరిగా మా అక్కడ సార్ కొంచెం కిందకి దింపండి అదే బొమ్మ ఇక్కడ కింద ఒక కార్టూన్ వేసాను నాకు చాలా 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 ఇష్టమైన సరసి బొమ్మ అని బాపు గారు వేశారండి ఆ సెంటర్ చూపించండి ఆ జేబులో చేపెడుతున్న బొమ్మ జేబులో చేపెడుతున్న సెంటర్ లో కొంచెం కిందకి దింపండి ఆ జేబులో ఇది 
నాకు చాలా ఉంచండి అలాగా చాలా చాలా ఇష్టమైన సరసి బొమ్మ అన్నారు ఏంటంటే అతను డాక్టర్ గారి కన్సల్టేషన్ రెండు వందలు అని బోర్డు పెట్టారు ఈయన ఈయన లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఆ రిసెప్షనిస్టు ఆయన పట్టుకుని ఆయన చెప్పేది వినకుండా జేబులోంచి లాగేసుకుంటుంది ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన పురోహితుడు డాక్టర్ గారు అబ్బాయి పెళ్లి డాక్టర్ గారు అబ్బాయి పెళ్లి సంబంధం కోసం వెళ్ళి చెప్పొచ్చానమ్మా నేను వైద్యం కోసం వెళ్ళలేదు ఆయన మొత్తుకుంటున్నాడు ఆయన వినపడకుండా ఆవిడ కన్సల్టేషన్ ఫీజు లాగేస్తుంది ఇంకొంచెం కిందకి తీయండి ఏమండి ఇంకొంచెం పైకి లేపండి ఇవన్నీ అక్కడక్కడ వేసి చూసి వేసినవే ఈ కుడిపక్కని రుబ్బురాలు తిప్పుతున్నట్టుగా వేసారు చూసారు చూసారా అది అది ఎవరో గోపుల్ గారు అని బాపు గారు గురువు గారు వేసిన కార్టూన్ ఉంటాడు అది అంటే పాట పాడేటప్పుడు నేను ఇలాగ ఇందాక గొంతు చేతులు అవి పెట్టి వేశాను కదా అలాగే ఇలాగ చేతి తిప్పుతుంటే ఆవిడ వాళ్ళ ఆవిడ రుబ్బురాలు పెట్టేసింది అక్కడ పెడితే ఆయన తిప్పుతూ తిప్పుతూ పప్పు రుపేశాడు ఆ పైన ఆయన ఇలా రుబ్బుతున్నాడు ఎలా రుబ్బుతున్నాడు కదా అని ఆవిడ రుబ్బురాలు పెట్టింది అక్కడ తిరగాలి తిరగాలి ఆ తిరగాలి పెడితే పప్పు రు పప్పు రుబ్బేశాడు ఆయన ఆవిడ ఆనంద పడుతుంది చూడండి పక్కని ఆవిడ ఆవిడ ఒక గీతలో కుచితంగా రుబ్బుతుంది కుచితంగా ఇంకొంచెం పక్క చెప్పండి ఐన్స్టీన్ బొమ్మ కొట్టేశారు ఇంకొంచెం కింద చెప్పండి ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం పక్క చెప్పండి ఐన్స్టీన్ సార్ అగలేదు ఇంకా కొంచెం కిందకి చెప్పండి చెప్తాడు కుక్కని పట్టుకున్నట్టుగా బాధ ఇంకో వేరే పేజీలో వచ్చినట్టుంది అదే ఇప్పుడు నేనేసిన నా కార్టూన్ బుక్ సెకండ్ ఇదండి నా కార్టూన్ బుక్ సెకండ్ నేనేసిన కార్టూన్ లోనే ఆయన మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వేసారండి ఇలాగా వేసి నాకు ఇష్టమైన బొమ్మ అని పెడితే నాకు ఇంకెంతగానో గొప్ప సర్టిఫికేట్ ఏముంటుంది సార్ చాలా గొప్ప విషయం తర్వాత నాకు మీరు ఐపీఎల్ క్రికెట్ మీద అంటే నేను చూసింది ఈ మధ్య చూసింది గుర్తొచ్చింది ఆ చీర్ గర్ల్స్ వాళ్ళు అది కొంచెం రొమాంటిక్ కార్టూన్ వీడు సిక్స్ ఫోర్ కొట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఆడుతున్నారని చెప్పి శోభనం గదిలో వాళ్ళు డాన్సులు చేస్తున్నట్టుగా పెట్టాం అది చాలా మందికి నచ్చింది కానీ కొంచెం విశ్లేషించడానికి పనికిరాదు అది ప్రకాష్ చావల్ గారు ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు చెప్పండి హలో సార్ చెప్పండి సార్ సార్ సరసగా నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ చెప్పండి క్వశ్చన్స్ ఏం లేదు సార్ నేను కొంచెం బాగా లో ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మీ కార్టూన్స్ బాగా హెల్ప్ అయ్యాయి నా మూడ్ డైవర్ట్ అవ్వడానికి ఇవాళ అవకాశం దొరికింది మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదండి ఇంకో కితాబ్ సరసి గారు యు నో ఇంకో ఒక విషయం చెప్పాలైతే ఏ నేను ఒక పార్టీ కడితే మేము అందరం బఫే కోసం లైన్ లో నిలబడి ప్లేట్లు పుచ్చుకుని నిలబడితే ఒక పెద్ద ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి మీరు సరసగా రా అన్నాడు అవునండి అన్న నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో డైరెక్టర్ గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యానండి మీ కార్టూన్ల వల్ల నా లైఫ్ స్పాన్ పెరిగిందండి అన్నారు ఆయన పద్మనాభరావు గారు కాదు ఆయన వేరే నాకు ఇది జరిగి పదిహేను ఏళ్ళు అయిందండి ఏమండి నాకు జీవితంలో అంతకన్నా గొప్ప పద్మనాభరావు గారు నాకు పరిచయం అండి ఆయన కాదు ఏమండి జీవితంలో ఇంతకన్నా గొప్ప నాకు ఇంకేముంటుంది సార్ లైఫ్ లైఫ్ స్పాన్ పెరిగిందంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కార్టూన్స్ ఒక గీజర్ల కంపెనీ ఇప్పుడు హాట్ ఇన్స్టెంట్ గీజర్లు ఉన్నాయి చూసారా బాత్రూమ్ లో ఆ కంపెనీ ఓనర్ ఒక ఆయన ఏమంటే రాత్రి అయ్యేసరికి బుర్ర వేడెక్కిపోయి ఏజెంట్లతోటి క్యాష్ తోటి బుర్ర వేడెక్కిపోయి మీ కార్టూన్ల పుస్తకం తెలగేడు కింద పెట్టుకుని రెండు కార్టూన్లు చదివి పడుకుంటానండి అన్నాడు నాకు ఇంతకన్నా ఇంకా ఆనందం కితాబ్ ఏముంటుంది సార్ మోతీనగర్ మోతీనగర్ లో ఒక ఆవిడ చనిపోయారండి చనిపోతే ఆ డెడ్ బాడీని పడుకోబెట్టి ఆవిడకి అతి ఇష్టమైన నా కార్టూన్ పుస్తకాలని ఆవిడ తెల్లగడ కింద పెట్టారండి ఏమంటే బాధ కడుపులో బాధ వచ్చింది ఆనందం పడాలి ఆవిడకి ఎంతో ఇష్టం అంటే నా కార్టూన్ పుస్తకాలు ఆవిడ నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడింది ఇట్లా నాకు గుర్తు లేదు ఆవిడ తెల్లగడ కింద పెట్టారండి డెడ్ బాడీ కింద పక్కనే నాకు తెలుగు కోరా వల్లనే 
అంటే మీ కార్టూన్స్ పరిచయం అంటే మీ అమ్మాయి మీ అమ్మాయి గారే పర్చేస్ చేస్తారు లేదంతకుముందు ఇంకా కార్టూన్ పోస్ట్ అవుతున్నాయి కదా సో సో బేసిక్ గా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ప్రతి కార్టూన్ కాకపోయినా ప్రతి నాలుగు కార్ట్ ప్రతి ఐదు కార్టూన్లు కనీసం రెండు కార్టూన్లు కానీ నేను కామెంట్ చేస్తుంటాను ఎందుకంటే మాకు మాకు తెలుగు కోరాల కూడా కామెంట్ అంటే కొంచెం అన్నారు కదా మీరు ఎక్కాలంటే ఎక్కిళ్ళు అన్నారు కదా అంటే నాకు కొంచెం అలాంటి పద ప్రయోగం నాకు అలవాటు ఎందుకంటే నేను తెలుగు అనేది చాలా కాలంగా మిస్ అయ్యాను యాక్చువల్ గా నేను కొంచెం ప్రవాస అందరుడిని అంటే ఒరిస్తాలు చదువుతున్నాను అంత ఓన్లీ తెలుగు కోరావాలని మళ్ళీ నేను తెలుగుతో మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అయ్యాను అండ్ లాడ్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ అంటే నవ్ దాస్ భాషిద్దాం బట్ ఎర్లియర్ త్రూ సర్స్ కార్టూన్స్ అంటే ఇవంత పవన్ సంతోష్ గారు అంటే మేనేజర్ గా ఉంటే వారు చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు అంటే విఆర్ నాట్ అంటే తెలుగు అనేది బేసిక్ గా ఇంకా ప్రవాసం అందరు ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారు అని కూడా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ కొన్నిసార్లు ప్రవాసం అంటే నిజంగా నిజంగా మీరు సర్స్ గారు మీరు ఉన్నారా కూరాలు ఉన్నారా అదే ఇప్పుడు బాలు గారు పాడుతో తీగా ఫారిన్ వెళ్ళినప్పుడు పాడినప్పుడు వాళ్ళందరూ పరికినీళ్ళు కట్టుకుని చక్కటి తెలుగు పాట పాడి ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళు శతావధానం అష్టావధానం అమెరికాలో చేస్తున్నారు ఇక్కడ చేయట్లా శతావధానం అష్టావధానం అమెరికా కుర్రాళ్ళు చేస్తున్నారు చక్కటి పరికినీళ్ళు కట్టుకుని సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు అందువల్ల సంస్కృతి అమెరికాలోను లండన్ లోను ఉంది మన ఇక్కడ ఇక్కడ మరుగున పడుతుందేమో అని కొంచెం బాధపడుతున్నాను నేను మీరు బాపు గారి గురించి చెప్పారు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది ఎందుకు అంటే నేను తెలుసుకున్నంత ప్రకారం ఇలా కళాకారుల్ని డైరెక్టర్ని బాపు గారు ఎక్కువ ప్రోత్సహించేవారు రచయితల్ని రమణ గారు ఎక్కువ ప్రోత్సహించేవారు వాళ్ళిద్దరూ ఎలా అంటే ఒక పెద్ద మనుషుల్లాగా మన తెలుగు సమాజానికి నిలబడ్డారు వారి అడుగుజాడల్లో మీరు కూడా చాలా మంచి కార్టూన్లు వారికి మెప్పించే కార్టూన్లు వేశారు అని ఇప్పుడు మీ ద్వారా తెలుసుకొని మేము ఆనందిస్తున్నాం సార్ అయితే ఇందులోనే నాకు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ మొట్టమొదటిసారి మీరు కార్టూన్ పుస్తకం వేసినప్పుడు బాపు గారు మీకు ఈ బొమ్మ వేసి ఇచ్చారు దాని గురించి మీరు పీఠికి రాసుకున్నారు దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ చెప్తాను తప్పకుండా చెప్తాను నా మొట్టమొదటి పుస్తకం ఉండదు నేను ఆంధ్ర ప్రభలో కార్టూన్ వేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఎడిటర్ కి బాపు గారు ఓ లెటర్ రాశారు ఇందాక మన కిరణ్ గారు చెప్పారు తెలుగు కార్టూనిస్టులో సరసి అన్నతను ఆర్ ఆమె అని బ్లా ఆపిరికి పెట్టారు ఆయనకి నేను మొగ ఆడో కూడా తెలియదు ఆ పేరుని బట్టి వేస్తున్న కార్టూన్లు చాలా బాగుంటున్నాయి తెలుగు కార్టూనిస్టులో ఆ మాత్రం తెలివైన వాడిని చూడలేదు అని ఆయన నైన్టీ వన్ లో ఆయన కితాబ్ ఇచ్చారు సరే అయిపోయింది ఆయనతో పరిచయం లేదు నాకు నేను మొట్టమొదటి కార్టూన్ల పుస్తకం వేసుకుంటూ గురుగారు ఆ మేము కార్టూన్ల పుస్తకం వేసుకుంటున్నాను కవర్ పేజీ వేసి పెట్టండి అని నేను ఆయనకి లెటర్ రాసి పంపించా నా ఫోటో కూడా పంపితే అని నా ఫోటో అద్భుతంగా వేశారు తర్వాత కార్టూన్ పేజ్ మీద నేను వేసిన కార్టూన్ నే ఆయన తిప్పి మళ్ళీ వేశారు నేను వేసిన కార్టూన్ ఏంటంటే ఈ చివర ఈ కింద చూడండి కార్టూన్ చూపిస్తాను కనబడుతుందా ఆయన బట్ల ఆరేస్తున్నాడు మొగుడు కింద ఆవిడ వైలన్ బుచ్చుకు నిలబడింది ఆవిడ కింద నుంచి అరుస్తోంది నా వైలన్ తీగలు కానీ తీసారా అని ఆయన తీసి పైన దండం కట్టేశాడు ఆయన దండం కట్టి బట్టలు ఆరేసేస్తున్నాడు మరి ఆయనకి పని చెప్తే కోపంగా ఉంటుంది కదా ఆయన ఈవిడ వైలన్ భరించలేక ఎన్నైనా అర్థాలు తీసుకోవచ్చు ఏమండి ఈ టైప్ ఆఫ్ కార్టూన్ బాపు గారికి ఇష్టం ఆయన నేటివిటీ కాపీ కొట్టింది ఇది ఇవి వేస్తే బాపు గారు ఆ అదే కార్టూన్ ని మళ్ళీ వేశారు నేను నా దగ్గర రెడీగా పెట్టుకోలేదు ఇక్కడ ఆ కార్టూన్ వేసి కింద నుంచి ఆవిడ అడుగుతోంది పైన పైన ఒక చిన్న కుర్రాడు నల్ల కడదోడ పెట్టుకుని వైలన్ వాయిస్తున్నట్టు పైన దేవతలందరూ కూర్చుని ఆశీర్వదిస్తున్నట్టు ఉన్న పెట్టుకుని ఈవిడ కింద నుంచి అడుస్తోంది ఒరే నాయన వెంకట స్వామి నాయుడు నా వైలన్ తీగలు కానీ తీసేవా అని నిజానికి ఆయన ద్వారం వెంకట స్వామి నాయుడు గారు వైలన్ వాయిస్తున్నట్టుగా వేశారు దేవతలందరూ పైన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగా నా కవర్ పేజీ మీద వేశారండి ఇక్కడ 
వేస్తే అద్భుతంగా వేసారు నాకు బాపు గారిని కలవడం హైదరాబాద్ వచ్చారు వచ్చి నేను ఫలానా హోటల్లో ఉన్నాను వచ్చి బొమ్మ పట్టుకెళ్ళండి అంటే నేను వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ దండం పెట్టి ఆయన చూడటంతో నాకు ఒళ్ళు పరవశించిపోయాను నేను ఎక్సైట్మెంట్ ఫస్ట్ టైం ఆయన కలవడం కలిసి బాబు గారు ఈ బొమ్మ వేసారండి మీకు కవర్ పేజీ అని చెప్పి సరసి కార్టూన్ లో అని రాసారు రాసి బొమ్మ వేశారు కింద ఆ బొమ్మ వేశారు గురుగారి మరి ఏమనుకోద్దు చిన్న అబ్జెక్షను నా బొమ్మ మీద వెంకట స్వామి నాయుడు గారి బొమ్మ ఎంతవరకు రెలవెంట్ చెప్పండి నాకేం ఆయన చుట్టం కాదు తాత గారు కాదు ఆయనకి నేనేం సంబంధం లేదు అంటే నిజమేనండి బాగానే అడిగారు సంతృప్తిగా లేనప్పుడు మంచిది కాదు రేపు రండి ఇంకో బొమ్మ వేసిస్తాను అన్నారు ఏమిటి మర్నాడు వెళ్ళేసరికి ఆయన హోటల్లో షూటింగ్ కోసం వచ్చారు వచ్చి ఆయన దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ లేదు లేకపోయినా ఇంకో బొమ్మ వేశారు ఇది ఇంకో బొమ్మ కనపడుతుంది వేశారు వేసి గురుగారు చాలా బాగుంది ఇది పట్టుకెళ్తాను అన్నాను ఏం బాగుంది ఏడ్చి మొహం తుడుచుకున్నట్టుగా ఉంది ఇది వద్దులండి రేపు ఇంకోటి వేస్తారు రేపు రండి అన్నారు మళ్ళీ మూడో రోజు వెళ్ళా మూడో రోజు ఇంకో బొమ్మ వేశారు ఏమండి అది కూడా ఉంది ఇక్కడ మూడో బొమ్మ వేసి ఇది కూడా వేసి పెట్టాను ఇక్కడ ఇది ఇది మూడో బొమ్మ అండి వేసా వేశాక చాలా బాగుంది గురుగారు నా కోసం మూడు బొమ్మలు వేశారు అంటే ఆయనకి మర్నాడు తెలుగు యూనివర్సిటీలో సన్మానం ఆ జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆధ్వర్యంలో సన్మానం రేపు సన్మానం ఉంది వీలైతే రండి మొహమాటం ఏం లేదు బలవంత పెట్టట్లా అని ఒక ఒక ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు నాకు అలాగే గురుగారు సంతోషపడి వచ్చేసాను ఈ బొమ్మే కవర్ పేజీ వేద్దామని అనుకుంటున్నాను మర్నాడు సన్మాన సభకి వెళ్ళా పెడితే ఆయన వీసీ గారు రూములో కూర్చుని ఉన్నారు నేను మోహను బా బాలి తర్వాత కార్టూనిస్టులు శంకరు అన్నవరు మేము అందరం బాబు గారిని కలవడం కోసం బయట నిలబడి ఉన్నాం ఒక పది మంది కార్టూనిస్టులు బయట నిలబడి ఉన్నాం వీసీ గారి రూము బయట ఆయన లోపల ఉన్నారు బాపు గారు ఆయన వచ్చారు బయటికి వీసి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ముందు వచ్చారు వెనకాల బాపు గారు బయటకు వస్తూ వస్తూ ఆయన చేతిలో ఒక కవరు నా చేతిలో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు ముందుకి ఆ పది మంది కార్టూనిస్టు లో నన్ను గుర్తుపట్టి ఒక కవర్ చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే మా కార్టూనిస్టులు అందరూ వేరే ఇంతమంది పెద్ద కార్టూనిస్టులు ఉన్నా నన్ను మమ్మల్ని ఎవరిని పలకరించకుండా నీ చేతిలో పెట్టిపోయారు ఏంట్రా చూపించి చూపించు ఏముంది అంటే లోపల అద్భుతమైన కలర్ బొమ్మ ఉంది ఇది ఇది వేశారు అంటే నాలుగో బొమ్మ నాలుగో బొమ్మ వేశారు అది రామ నరసింహం సింహం అనమాట నరసింహం తలదోటి పెట్టుకుని సింహం కార్టూనిస్ట్ అది వేశారు ఒక బొమ్మ అడిగితే నాలుగు బొమ్మలు ఎంతో ప్రేమగా వేసిచ్చారు ఆయనకి పాదాభివందనం చేశాను కాళ్ళు మనసులోనే ఏమండి తర్వాత ఆ వెనకాల నా బొమ్మ వేశారు ఎంతో గొప్పగా ఎంత ప్రేమ ఎంత నా అదృష్టం కదండి ఆయన ఆయన అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన ఆప్తులు అయిపోయారు చాలా సార్లు ఫోన్ చేస్తారు ఒక మంచి కార్టూన్ కనపడగానే ఫోన్ చేస్తారు ఫోన్ చేసి కార్టూన్ చాలా బాగుందండి అని ఒకసారి ఫోన్ చేశారు ల్యాండ్ లైన్ ఉండే అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్ కి ఫోన్ చేస్తే నేను లేను మా అబ్బాయి ఫోన్ తీసాడు ఫోన్ తీస్తే బాబు బాపు మాట్లాడుతున్నాను నాన్నగారు లేరా అంటే నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళారండి అంటే ఆ కుర్రాన్ని ఏదో పలకరించాలి కదా అప్పుడు మా అబ్బా టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఏదో పలకరించాలి కదా అని బాపు బాబు నువ్వు రాధా కళ్యాణ్ సినిమా చూసావా అని అడిగారు చూడలేదండి అది పెద్దవాళ్ళు చూసే సినిమాట కదండి అన్నాడు అదే రాధా గోపాలం నేను అదే చెప్పానా సారీ సారీ రాధా గోపాలం లేదండి మా నాన్నగారు అది పెద్దాళ్ళు చూసే సినిమా అన్నారండి అని చెప్పాడు మా విధవ చెప్తే లేదు బాబు లేదు బాబు అది చిన్నపిల్లలు కూడా చూడొచ్చమ్మా అంటే అలాగేనండి చూస్తానండి అన్నాడు మా వాడు నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి బయటికి వెళ్ళారండి అన్నారు నేను బయటకు వెళ్తే స్కూటర్ మీద ఉండగా ఫోన్ మోగింది అది పక్క చూస్తే బాపు గారు పక్క స్కూటర్ స్టాండ్ చేసి ఆ గురుగారు చెప్పండి చెప్పండి అన్న నాకు ఏదో పని చెప్పారు హైదరాబాద్ లో పని చెప్పి చివరిలో సరసి గారు రాధా గోపాలం సినిమా పెద్దవాళ్ళది అని కొంతమంది అనుకుంటున్నారండి అది కరెక్ట్ కాదండి అది చిన్నపిల్లలు కూడా చూడొచ్చండి అన్నారు ఇలా ఎందుకు అన్నారు ఈయన అని నేను కొడితే అలాగే గురుగారు అలాగే అండి అలాగే అండి అన్న ఇంటికి వచ్చే చేస్తే మా మా వాడు చెప్పాడు ఇలా ఇలాగా ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఎన్నో కోకోలు ఆయనతో చివరి రోజుల్లో ఆయన కొద్ది రోజుల్లో పోతారనగా ఆయన ఎవరిని చూడ్డానికి అనుమతించని రోజుల్లో నిన్న నేను అతి కష్టం మీద 
అపాయింట్మెంట్ సంపాదించి వెళ్ళాను బాపు గారు అప్పుడు మామూలు స్థితిలో లేరండి అయిపోయింది దాని పని మాట్లాడలేని స్థితిలో దుఃఖిస్తున్నారు నా చేయి పట్టేసుకున్నారు గట్టిగా మాట్లాడలేకపోతున్నారు నాకేదో రాసిద్దామని ఇలా ఇలా అడిగితే నా జేబులోంచి ఏటీఎం కాగితం తెల్ల కాగితం ఒకటి తీసి దాన్నిచ్చా దాన్ని నాకేదో రాద్దామని ఇలా పెట్టారండి ఆయన చేయి సహకరించలేదు ఎంతో రాసి రాసి చెప్పాలని నాకేదో అనుకున్నారు ఓ చుక్కలు పెట్టారండి రెండు రాయలేక పేరు దుఃఖించేశారు కళ్ళపాడ నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది రాయలేని స్థితి ఇంతకన్నా దుర్భరమైన పరిస్థితి ఏంటండి రాయలేకపోయారు గురువుగారు నేను వస్తాను నేను ఒక ఉండలేనని చెప్పి అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు అక్కడ బాపు గారు అతి కష్టం మీద మళ్ళీ తప్పకుండా రండి తప్పకుండా రండి అని నా చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకున్నారండి ఇక బాధ భరించలేకపోయాను నేను వచ్చేసానండి అదే చూపు ఆ తర్వాత నెల్లాళ్ళకి బాపు గారు వెళ్ళిపోయారు ఆయనతో నా అనుబంధం జీవితంలో చేసుకున్న గొప్ప వరం అండి ఆయన మీరు మా అబ్బాయి లాంటి వాళ్ళు మా అబ్బాయి లాంటి వాళ్ళు అన్నారు ఎంతో మందికి నా కార్టూన్లు గురువారెడ్డి గారు పర వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు లాంటి గొప్పవాళ్ళు నా పుస్తకాలకి లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారండి లక్షలు దానికి కారణం బాపు గారండి నేను ఇప్పటికీ పది పుస్తకాలు వేసుకున్నాను కార్టూన్ పుస్తకాలు పది పుస్తకాలు గురువు గారు సార్ చూపించండి రామ్ గారు పది పుస్తకాలు ప్రింట్ చేసుకున్నాను దాంట్లో సగం పుస్తకాలు ఈ మహానుభావులు స్పాన్సర్ చేసినవి అండి దీని అంతటికీ కారణం బాపు గారండి ఒక కార్టూనిస్ట్ గా బాపు గారి ఆ తర్వాత ఆయన శిష్యుడు అని చెప్పుకోవడానికి నేను ఎంతో ఆనందపడుతున్నాను సార్ ఇవ్వండి నేను వేసిన పుస్తకాలు ప్రతి పుస్తకంలో బాపు గారి పరిచయం ఉందండి బాపు గారి మాటలు ఉన్నాయి సరస గారు మీరు నా వీరాభిమాని అయినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను అని రాశారండి ఒక చోట ఆయన గర్వపడటం ఏంటండి నేను గర్వపడాలి కానీ ఇవ్వండి రాశారు నేను నేను గర్వించే స్నేహితుడా అని రాశారు నేను గర్వించే స్నేహితుడా అని ఇదండి నేను చేసుకున్న గొప్ప భాగ్యం అండి అది ఉమాశంకర్ గారు ఒక ప్రశ్న ఉంది మీకు లేట్ అవుతుందేమో సరసి గారు నాకేం పర్వాలేదు నాకు ఎందుకంటే మీరు ఇంతకు ఇంత మహా మహానుభావులు మీరు అందరూ నా కోసం కూర్చున్నారు నా కోసం కూర్చున్నందుకు నాకు ఆనందంగానే ఉందండి చెప్పండి ఉమాశంకర్ గారు అడగండి నమస్కారం అండి సరసి గారు నమస్కారం నమస్కారం సార్ నా చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాల్లో మీ కార్టూన్ చూశాను ఇందాక మీరు అన్నట్టు మీరు ఆడో మగ కూడా తెలియలేదు ఆ రోజుల్లో అప్రస్తుతం అనుకోండి అది అనవసరం అయిపోతుగా కానీ మీరు వేసే పంచులు చూసి మాత్రం మీరు మగాళ్ళని డౌట్ వచ్చిందో అది మినహాయిస్తే ఇందాక మీరు చెప్తుంటే బాబు గారి గురించి చెప్తుంటే రెండు విషయాలు ఒకటి మీరు ధన్యులు ఆ బాబు గారి చేత నాలుగు బొమ్మలు ఒకే రోజు వేయించుకున్న అదే ఒక తక్కువ కాలంలో నాలుగు బొమ్మలు వేయించుకున్న మీరు ధన్యులు ఆఖరిలో మీరు కంటలు కూడా పెట్టించారు బాబు గారి గురించి చెప్పి అండ్ మిమ్మల్ని మా ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు దాస్ భాషతో వారికి థ్యాంక్ యూ ఓకే ప్రశ్న ఏమైనా ఉందా అండి ఉమాశంకర్ గారు ఏం లేదా అదే లేదండి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి సరే నేను ఏమైనా అడగటం మర్చిపోయి ఉంటే సరసి గారు మీరు కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావిస్తారా ఏమైనా మర్చిపోయి ఉంటే నేను ఒక్కటి చెప్తాను ఏడు చేస్తాను ఒకటి ఇంతమంది మీరు మీ అభిమానం మీ సద్దులందరూ మీ మీకు మెచ్చుకోల్ కానీ ఏదైనా చెప్తే కిరణ్ చెప్పే ఒక సూక్తి నాకు గుర్తొచ్చింది చాలా కాలం కింద చేస్తాను సొంతగా చెప్పేవాడు మరి చూసి చెప్పాడు నాకు తెలియదు కానీ మేధావులు అందరికి మేధావులు అందరూ హాస్య ప్రియులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు హాస్య ప్రియులు అందరూ మేధావులు తప్పకుండా అయి ఉంటారని చెప్పేవారు అట్లా మీ కార్టూన్ మెచ్చని వాళ్ళు మెచ్చ మేధావులు అంటే ఎవరు ఉండరు అనుకుంటారు మెచ్చుకున్నారు అంటే వాళ్ళు తప్పకుండా మేధావులే అయి ఉంటారు ఆ మేధావుల అభిమానం మీకు పొందారు మాకు కూడా ఫ్రెండ్ చేయాలి అది చాలా సంతోషం సార్ సామాజిక ప్రయోజనం గురించి ఒక మాట మాట్లాడాలండి అది తప్పనిసరి చెప్పండి కార్టూన్ వాళ్ళ సామాజిక ప్రయోజనం ఉందా అని అడిగారు తప్పకుండా ఉందండి మనం చేసే ఏ పని అయినా సమాజానికి ఉపయోగిస్తుంది అని మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు వాడలేను కానండి ఏదో ఈ ప్రొఫెషన్ లో పడ్డాం దీనివల్ల నవ్వుకోవడం ఆరోగ్యం అని సైంటిస్టులు అందరూ చెప్పారు కదా సార్ నవ్వుకోవడం ఆనందం అని మరి నవ్వుకోవడానికి నవ్వుకోవడానికి ఒక కారణం ఉండాలి కదండి అందువల్ల ఈ పది మందిని నవ్వించే ఒక మంచి భాగ్యం దొరికింది అందువల్ల నేను ఆనందపడుతున్నానండి ఇది సామాజిక ప్రయోజనం ఉందా అంటే తప్పకుండా ఉందండి ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఎవరు పెద్ద ఆయన నా లైఫ్ స్టైల్ మారిందని అన్నారు 
ఇంకొక ఆయన ఎవరో టెన్షన్స్ లేకుండా ఉన్నాయి మీ కార్టూన్ ఓకే ఇంకా ఒక చిన్న నవ్వుకునే సంఘటన చెప్తా మా ఊళ్ళో గుళ్ళో పూజారి గారు దేవుడికి అడ్డ శివుడికి అడ్డంగా నిలబడి వీపు వీధి మీద పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటారండి చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆయన అడ్డంగా నిలబడి శివలింగం కనపడకుండా పూజ చేస్తూ ఉంటారు కొంచెం పక్కకి తప్పుకు పూజారి గారు అంటే కోపం వస్తుంది ఆయనకి అందువల్ల కార్టూన్ వేసాను అది కార్టూన్ వేస్తే ఎక్కడో కాకినాడ దగ్గర ఒక పూజారి గారు ఇలాగే అడ్డం పడి పూజ చేస్తూ ఉంటారు తా తప్పుకోమంటే కోపంట ఈ కార్టూన్ చూపించేట వాళ్ళకి ఆయన చూపిస్తే ఆయన నాలుగు ఖర్చుకుని అప్పటి నుంచి పక్కకి తరిపి భక్తులందరికీ దేవి దర్శనం జరిగేలాగా పక్కకి నిలబడ్డారు తా ఈ విషయం వాళ్ళు కార్టూన్ మళ్ళీ పత్రిక రాశారు నేను ఏ కార్టూన్ లో పత్రిక రాశానో ఆ పత్రిక వాళ్ళు ఈ విషయం రాసి కార్టూన్ పంపించారు అంటే ఒక పూజారి గారి మనసు నా కార్టూన్ మార్చింది దానికే నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను సామాజిక ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనం కుదిరింది సామాజిక ప్రయోజనం కుదిరింది అందువల్ల అంటే మనం ప్రత్యక్షంగా ప్రతి వాళ్ళు చెప్పకపోవచ్చు కానీ ఏమండి మా బాపు గారిని అడిగేవాడిని గురుగారు మనం పొలిటికల్ కార్టూన్లు ఇన్ని వేస్తున్నాం కదా నా రాజకీయ నాయకుల మీద మరి వాళ్ళకి వాళ్ళు మారతారా అంటే శరత్ గారు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది తప్పకుండా వాళ్ళు మన మీద వేసారు ఈ కార్టూన్ అని తెలుస్తుంది కానీ మారుతారని ఆశ పెట్టుకోకండి అది చర్మం దళసరి అని ఒక బూత్ తిట్టారు అది బాగుండదు బాపు గారికి రాజకీయ నాయకులు అంటే చాలా కోపం ఒక బూత్ తిట్టారు అయితే సామాజిక ప్రయోజనం అనేది ఒక మాట చెప్తాం సచిన్ టెండూల్కర్కి డాన్ బ్రాడ్మెన్ తో సమానంగా సెంచరీలు కొట్టాడని లండన్ లో ఫియట్ కార్ ఒకటి బహుమతి ఇచ్చారు లండన్ లో అది ఇక్కడ తెచ్చుకోవడానికి ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ కోటి పదమూడు లక్షలు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ వేశారు సచిన్ ఆయన గవర్నమెంట్ ని మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ని అది వేవ్ చేయమన్నారు ఆ ట్యాక్స్ లేకుండా చేయమంటే గవర్నమెంట్ చేసేసింది వేవ్ చేసేసింది వేవ్ చేసేస్తే ఆయన ఫ్రీగా కార్ తెచ్చుకున్నాడు దాని మీద ఒక కార్టూన్ వేసారండి ఆర్కే లక్ష్మణ్ గారు ఆ కార్టూన్ నా దగ్గర లేదు ప్రస్తుతం వేసేసరికి గవర్నమెంట్ నాలుగు ఖర్చుకుంది ఖర్చుకుని లక్ష పదమూడు వేలు గవర్నమెంట్ అతని దగ్గర వసూలు చేసింది కోటి పదమూడు లక్షలు కోటి పదమూడు లక్షలు వసూలు చేసింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ కార్టూన్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ కార్టూన్ నేషనల్ లెవెల్ లో ప్రయోజనం సిద్ధించిందా లేదా డబ్బు ఫియట్ కంపెనీ కట్టింది మళ్ళీ కట్టింది తర్వాత ఏమండి అది ఎందువల్ల జరిగింది అంటే కార్టూన్ వల్ల ఏమంటే నెహ్రూ గారు రోజుల్లో ఇందాక తులసి గారు చెప్పారు కార్టూన్ నా మీద కార్టూన్ వెయ్య వెయ్య వెయ్యి వెయ్యి అనేవాట శంకర్ గారిని ఏమంటే కార్టూన్ కి అంత ప్రయోజనం ఉంది సామాజిక ప్రయోజనం ఉన్న ఒక కళారూపం కార్టూన్ అది సార్ నేను చెప్పగలను జగన్ గారు సమయం మించిపోయింది సో క్లుప్తంగా క్లుప్తంగానే చెప్తాను సార్ క్లుప్తంగా చెప్తాను సార్ నేను కార్టూన్ ఇస్తే కాదు కానీ కొంచెం పద ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాను హ్యామర్ పని చేయని చోట హ్యూమర్ పని చేస్తుంది అని ఒక మాట మనం చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఇలా మాట్లాడడం మా నాన్నగారిని చలవటైంది సో నేను కొంచెం లాంగ్వేజ్ ని సో ఇట్స్ హ్యూమర్ ఇస్ ద రబ్బర్ స్వాడ్ ఇట్ మేక్స్ ది పాయింట్ వితౌట్ డ్రాయింగ్ ది బ్లడ్ అని అంటారు కాబట్టి ప్లీజ్ కంటిన్యూ మీ ఇంద్రజాలం చూపించండి మ్యూట్ లో లేరు కాకపోతే మైక్రోఫోన్ దీనికి సెట్ చేసుకోలేదు మీరు అందుకని రావట్లేదు ధన్యవాదాలు సరస్ గారు చాలా సమయం మా కోసం వెచ్చించారు ఇది అద్భుతంగా సార్ ఒక రచయిత గానీ ఒక ఆర్టిస్ట్ బొమ్మలు వేసే వాళ్ళకి గానీ ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు అంటే వాతావరణం సహకరించాలి అలా సహకరించకుండా మీ బొమ్మని ఆపేసిన సందర్భాలు ఏమో ఉన్నాయా అంటే ప్రతి రోజు ఏదో ఒక గుర్తొస్తుంది దాని మీద కార్టూన్ చేస్తాం మనం అలా మీరు వేస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని ఆపేసిన సందర్భాలు ఏమో ఉన్నాయా సార్ వేసిన సందర్భాలు ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే నేను చేతనే నేను ఒక మూడు వందల పైగా కథలు రాసా అనే కథలకు బహుమతులు వచ్చాయి నాకు ఏమండి అది కూడా కొంత ఉపయోగించిందేమో అనుకుంటా కార్టూన్ వేయడానికి అటువంటి ప్రతిబంధకాలు ఏం లేవు కానండి ఒక్కొక్కసారి కార్టూన్ వేసాక ఈ కార్టూన్ ఎవరైనా వేసేసారేమో నేను మళ్ళీ వేస్తే దాన్ని కాపీ అంటారేమో ఇంత పేరు తెచ్చుకుని కాపీ కార్టూన్ వేసుకున్నానని అప్రతిష్ఠ ఎందుకు నాకు 
అని నేను నా అంతటా నేను కొన్ని కార్టూన్లని నా లే నా నా స్థాయిలోనే ఆపుకున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయండి అంతేకాని ఇంకా వేరే రకంగా కార్టూన్లు అంటే మీరు ఇంకా క్లియర్గా అడిగితే చెప్తాను నాకు సందేహంగానే ఉంది ప్రతిబంధకాలు ఏం లేవండి కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టుకున్నాం ఆడవాళ్ళ మీద కార్టూన్ లేకూడదు వికలాంగుల మీద కార్టూన్ లేకూడదు ప్రభుత్వం మీద కార్టూన్ లేదు ఎందుకంటే నేను గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అండి ఎక్కడ నేను అసెంబ్లీలోను సెక్రటేరియట్ లోను పనిచేసే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ గా రిటైర్ అయ్యా నేను గవర్నమెంట్ లో వర్క్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ కి వ్యతిరేకంగా కార్టూన్ వేయకూడదు అది అది కాండక్ట్ రూల్ అది అలా రూల్ వేస్తే నన్ను నా మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు అంటే లైటర్ వీన్ లో లైటర్ వీన్ లో నన్ను నేను స్కిన్ రక్షించుకునేలా కొన్ని వేశా అంటే డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ మీ కాకుండా ఓ రాజకీయ నాయకుడిగా వేసి అలా కొన్ని కార్టూన్లు వేశాను ఉండబట్టలేక కసి కోపం తోటి డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ మీద వేయలేదు అది ఆ రకంగా ఆపినట్టేయండి అది అలా వేసా కొన్ని వేయకూడదు కొన్ని ఎందుకంటే వికలాంగుల మీద వేయకూడదు ఏమండి ఆ అబ్జెక్షనబుల్గా ఉండే ఎవరిని కించపరిచేలాగా వేయకూడదు అందువల్ల ఆ రకంగా నా లెవెల్లో నేను ఆపుకున్నా కసిగా వేసిన కార్టూన్ల గురించి తర్వాత ఇంకో రోజు చెప్పిన మాడుకోవాలి మనం ఆ సందర్భాలు కూడా చెప్తే ఆ కార్టూన్ల గురించి చెప్తే మేము కాంటెంట్ దిస్ దిస్ ఎపిసోడ్ తర్వాత మీరు రచయిత కథలు కూడా రాసి అన్నారు కదా మీరు తర్వాత చిత్రకారులు కూడా మీకు కార్టూనిస్ట్ గా బాగా పేరు వచ్చింది అనిపిస్తుంది సో మీరు కాకు ఈ ఆ మిగతా కూడా ఆ రానందుకు మీకు ఏమైనా అసంతృప్తి ఉందా అసంతృప్తి ఏం లేదు నేను కార్టూనిస్ట్ గానే సంతోషపడుతున్నా నన్ను కార్టూనిస్ట్ గానే గుర్తించాలని కూడా కోరుకుంటున్నా ఒకసారి నవ్య వీక్లీలో రచయితలు అందరినీ పరిచయం చేస్తూ ఏమంటే నేను కూడా రచయితను కదా నన్ను పరిచయం చేయాలంటే లేదు నాయన నువ్వు కార్టూనిస్ట్ గానే గుర్తింపబడ్డావు అన్నారు ఆ ఎడిటర్ గారు సరే కానివ్వండి ఇది ఏమైనా చెడు పని కాదు కదా నేను కార్టూనిస్ట్ గానీ అందువల్ల ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా చెప్పుకునేటప్పుడు కార్టూనిస్ట్ గానే చెప్పుకుంటాను కానీ రచయిత నేను చెప్పుకోను ఎందుకంటే నేను ఆ పోటీలో నేను నెగ్గుకు రావడం కష్టం నాకు నా కథలకు బహుమతులు వచ్చాయి కానీ చాలా మంది కార్ రచయితలతో నేను పోటీ పడలేను మహాభావులు అయిన రచయితలు ఉన్నారండి వాళ్ళు కూడా రచయితలు ఎప్పుడైనా సంకలనాలు వేసినప్పుడు ఒక కథ ఇవ్వడం బహుమతులు వచ్చిన కథలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తప్ప మీరు అన్నట్టుగా నాకు రచయితగా గుర్తింపు లేదండి అసంతృప్తి అనేది అసలు లేనే లేదు పుస్తకాలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఈ కార్టూన్ కృష్ణ మూడో పుస్తకంలోనే ఇరవై చిన్న చిన్న కథలు ఉన్నాయండి ఇరవై చిన్న చిన్న కథలు ఇది హాస్య కథలు అండి మీ అన్ని కొంచెం హాస్యం బేస్డ్ ఉంటాయి హాస్యం బేస్ ఎక్కువ అయితే చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండి సరసి గారు చాలా విలువైన సమయం మాతో స్పెండ్ చేశారు ఇది ఆ దాసు భాషం ప్రసంగాల్లో ఇది కలుగుతురాగా ఉంటుంది నిజంగా ఎందుకంటే ఇంతసేపు రెండు గంటలు నవ్వుకోవటం అనేది సాధారణంగా సాధ్యపడదు మీ విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషం చాలా ఓపిక్ గా అన్ని సమాధానాలు చెప్పారు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు చాలా విలువైన బాపు గారి గురించి కూడా విలువైన సందర్భాలు చెప్పారు అనుభవాలు చెప్పారు చాలా చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి చెప్తూ ఉంటుందండి దాసు భాష గురించి తను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నది అని చెప్తుంది ఎవరో చేస్తున్నారులే మహానుభావులు అనుకున్నాను కానీ ఇంతమంది అభిమానులు నా కార్టూన్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారని నాకు తెలియదు నాకు ఇవాళ చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ అందరితో కలవడం ఏమంటే ముఖ్య ముఖ్య సరస్వతి అని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ లో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు నన్ను ఎంచుకున్నందుకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి మీ అమ్మాయి మా ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉంటారు ఒకసారి ఎక్కడ లండన్ లోనా పుష్మి గారు వేరు ప్రత్యూష గారు వేరు సార్ నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ